টেন মিনিট স্কুল অ্যাডমিশন লাইফ ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম তো আমরা আজকে লেকচারে যা করব আমরা হচ্ছে আজকে রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে বেসিক্যালি কথা বলবো আগের লেকচারে হচ্ছে আমরা এই মৌলসমূহের পর্যাবৃত্ত ধর্ম এবং রাসায়নিক বন্ধন ফার্স্ট পেপারে যে তিন নম্বর চ্যাপ্টারটা আছে এটা আমরা শুরু করছিলাম এবং আমরা প্রথম পোর্শনটুকু শেষ করছিলাম যে এই পোর্শনের মধ্যে ছিল হচ্ছে পর্যাবৃত্ত ধর্ম এবং আইনিক বন্ধন এবং তার সাথে সাথে হচ্ছে আমরা আরেকটা টপিকও পড়ছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে ফাজানের নীতি তো আজকে যেটা করব আজকে হচ্ছে আমরা সমযোজী বন্ধন দিয়ে শুরু করব যেটা আমরা লিখে রাখছি ভাইয়া দেখো বোর্ডে আর এরপরে হচ্ছে আমরা সমযোজী বন্ধনের পরে ভৌত বন্ধন যে পার্টটা আমরা বলছিলাম যখন আমরা রাসায়নিক বন্ধন শুরু করছিলাম তো ওই পার্টটা দিয়ে আমরা চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবো এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে পার্টগুলো আমাদের অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য ওইগুলোকে ভাই একটু বুঝে যাওয়ার ট্রাই করবো তো চলো শুরু করা যাক তো সমযোজী বন্ধনে জিনিসটা আমরা ছোটোবেলাতেও পড়ে আসছি এবং কলেজে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে অনেকবারই পড়ে আসছি তো খুব সহজ ভাষায় বলি সমযোজী বন্ধন বলতে আসলে বোঝায় যে ইলেকট্রন শেয়ারিং বন্ড এটা আমরা একদম ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসতেছি যে যদি দুইটা পরমাণু ইলেকট্রন শেয়ার করে এক বা একাধিক তখন তাদের মধ্যে যে বন্ধনটা তৈরি হয় বা যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটা তাদের মধ্যে ডেভেলপ করে তাকে আমরা বলি হচ্ছে সমযোজী বন্ধন সো কিছু এক্সাম্পল এভাবে আমরা নিতে পারি যেমন আগের এক্সাম্পল যদি আমরা নিই যেমন ধরো যে হাইড্রোজেন অণু এখানে দুটো অধাতব পরমাণু আছে দুটোই হাইড্রোজেন পরমাণু এবং যেহেতু এর অধাতব তার মানে ওদের কেউই আসলে ইলেকট্রন দান করতে পছন্দ করে না দুইজনের আসলে ইলেকট্রন গ্রহণ করার একটা ক্যাপাবিলিটি আছে তার মানে ওরা দুইজনই হচ্ছে বা দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুই হচ্ছে অনেক বেশি তরিত্রিণাত্মক তো এখন বেসিক্যালি যেটা হয় যে আমি যদি প্রতিটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস চিন্তা করি যে একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান আর আরেকটা হাইড্রোজেন পরমাণু তারও ইলেকট্রন বিন্যাস হচ্ছে ওয়ান এস ওয়ান তাহলে প্রতিটা পরমাণুরই শেষ অরবিটাল যেটা আছে তার মানে জর্জত অরবিটাল বেস অরবিটাল এটাকে পূরণ করতে একটা করে ইলেকট্রন লাগে তো বেসিক্যালি যেটা হয় তারা হচ্ছে প্রত্যেকে তাদের জর্জতা শেলের এই একটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে এবং শেয়ার করার মাধ্যমে তারা একটা বন্ধনে যুক্ত হয় যে বন্ধনটাকে আমরা বলি হচ্ছে সমযোজী বন্ধন তো আমরা এই বন্ধনটাকে এভাবে প্রকাশ করি একটা লম্বা দাগ দিয়ে তো এখানে একটা লম্বা দাগ দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এই দুটো হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে এই পরমাণু থেকে একটা ইলেকট্রন আসছে এবং এই পরমাণু থেকেও একটা ইলেকট্রন আসছে তো যেহেতু দুইটা থেকে একটা একটা করে ইলেকট্রন আসছে আমরা মনে করব যে দুইটা ইলেকট্রনই আসলে দুইটা পরমাণু তো আমরা এভাবে বলি হাইড্রোজেন পরমাণুর জর্জতা শেলে দুইটা ইলেকট্রন দরকার শেলটাকে ফুলফিল করার জন্য সো দুইটা ইলেকট্রন আসে সিমিলারলি এই হাইড্রোজেন পরমাণু যেটাকে আমরা এই ডান পাশে লিখছি এই হাইড্রোজেন পরমাণুরও দুইটা ইলেকট্রন দরকার যেটা তার চারপাশে আসে কারণ একটা দাগের মধ্যে আমরা দুইটা ইলেকট্রন প্রকাশ করছি সো সিমিলারলি আমি যদি অন্য কোনো অণু চিন্তা করি যেমন ধরো যে ও টু ও টু অণুতে হচ্ছে দুইটা অক্সিজেন পরমাণু আছে এবং দুইটা অক্সিজেন পরমাণুর আমি যদি প্রতিটার ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই তাহলে জিনিসটি এরকম দাঁড়ায় অক্সিজেন পরমাণু পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে আট সো ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি এক্স টু পি ওয়াই টু পি জেড আমি যদি সাবসেলে ভাগ করে লিখি টু পি ওয়াই টু পি জেড তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে দুই এক এক তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দেখো ভাইয়া যে অক্সিজেন পরমাণুর যোগ্যতা ছেলের মধ্যে দুই চার পাঁচ ছয় ছয়টা ইলেকট্রন আছে যার মধ্যে দুইটা হচ্ছে বেজো তার মানে এই দুইটা অরবিটাল হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারবে সো বেসিক্যালি যেটা হয় আরেকটা অক্সিজেন পরমাণুরও সেম সেম অরবিটালগুলো ওভারল্যাপ করে বা সেম সেম অরবিটালগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারাকশন হয় একটু পরে আমরা এটাকে আবার বর্ণনা করবো সো টু পি এক্স টু টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান তো আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যেহেতু প্রতিটা পরমাণুরই দুইটা করে অরবিটাল আছে সো এই দুইটা করে অরবিটাল হচ্ছে তারা ইন্টারাকশনের মাধ্যমে বন্ধন করবে বা ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে তারা বন্ধন তৈরি করবে তো বেসিক্যালি আমি যদি এই বন্ধনটাকে বা অক্সিজেন অণুর মধ্যে দুইটা পরমাণুর মাঝে যে বন্ধনটা আছে যদি এটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখবো অক্সিজেন অক্সিজেন একটা দুইটা খেয়াল করো এই দুইটা দাগ মানে হচ্ছে এখানে টোটাল চারটা ইলেকট্রন আছে যার দুইটা প্রতিটা পরমাণু থেকে আসছে তার মানে আমি এভাবে বলবো যে এই অক্সিজেন পরমাণু দুইটা ইলেকট্রন দরকার সো সে আরেকটা অক্সিজেন পরমাণুর সাথে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে সো শেয়ার করার কারণে এখানে মোট চারটা ইলেকট্রন তৈরি হয়েছে তো এখন আমরা এই জায়গাটাতে একটু পুরোনো কথাগুলো রিমাইন্ড করে দিই হাইড্রোজেন অণুর কথা চিন্তা করো হাইড্রোজেন অণুতে প্রতিটার ওয়ান এস অরবিটালে একটা করে মাত্র ইলেকট্রন ছিল যেটা তারা পরস্পরের সাথে শেয়ার করে এরকম একটা বন্ধন তৈরি করছে সো এই যে একটা বন্ধনকে আমরা যে লম্বা একটা দাগ দিয়ে প্রকাশ করতেছি এই বন্ধনের ইলেকট্রনগুলো যেগুলো আছে এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে বন্ধন জোর ইলেকট্রন বা বন্ড পেয়ার ইলেকট্রন সিমিলারলি অক্সিজেন পরমাণু প্রতিটা হচ্ছে দুইটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করে তার মানে দুইটা অক্সিজেন পরম
প্রতিটা পরমাণুর উপরে দুইটা দুইটা চারটা ইলেকট্রন এই যে দুইটা ইলেকট্রন এই যে দুইটা ইলেকট্রন চারটা ইলেকট্রন যাদেরকে আমরা ডট দিয়ে প্রকাশ করছি সিমিলারলি আমি যদি এই অক্সিজেন পরমাণুর কথা বলি এখানেও দেখো সেম কেস যে এখানে আমরা দুইটা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন মোট চারটা ইলেকট্রন বুঝাইছি তো বেসিক্যালি এই অক্সিজেন অণু থেকে জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হইতে পারি যে এই একটা সমযোজী যৌগ যেখানে ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে বন্ধন তৈরি হয়েছে বন্ধন তৈরি হওয়ার পরে যে রেজাল্টিং অণুটা পাওয়া যায় বা সেটা মাঝে মধ্যে আয়নও হইতে পারে যে রেজাল্টিং সমযোজী অণু বা সমযোজী আয়ন যেটা পাওয়া যায় সেই সমযোজী যৌগ বা আয়নের মধ্যে বা অণু বা আয়নের মধ্যে দুই টাইপের ইলেকট্রন থাকে এক যারা বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে দুই যারা বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে না সো যারা বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে আমরা দাগ দিয়ে প্রকাশ করি এদেরকে আমরা বলি বন্ধন জোর যারা অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে আমরা ডট দিয়ে প্রকাশ করি এবং এদেরকে আমরা বলি হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সো এখানে যে গোল ডট ডট ডাকগুলো আছে এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন সিমিলারলি আমি যদি বলি অক্সিজেন অণুর মধ্যে মুক্ত জোর ইলেকট্রন কয়টা সেটা হবে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট কারণ আমি অণুর মধ্যে বলছি যদি বলা হয় অক্সিজেন অণুর মধ্যে মুক্ত জোর কয়টা মানে জোড়া কয়টা আছে ইলেকট্রনের তাহলে এক দুই তিন চার চারটা জোড়া আছে যদি বলা হয় প্রতিটা অক্সিজেন পরমাণুতে মুক্ত জোর কয়টা আছে তাহলে প্রতিটা অক্সিজেন পরমাণুতে মুক্ত জোর আছে দুইটা এই একটা এই একটা প্রতিটা অক্সিজেন পরমাণুতে মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে কয়টা সেটা হচ্ছে এক দুই তিন চারটা করে সো আশা করি একদম বেসিক আইডিয়াটা বুঝে দিতে পারলাম যে একটা সমযোজী যৌগের মধ্যে ইলেকট্রন শেয়ারিং হয় সো যারা যেই ইলেকট্রনগুলো শেয়ার হয়ে বন্ধন তৈরি হয় তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে বন্ধন জোর ইলেকট্রন আর যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার হয় না যারা হচ্ছে বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে না কারণ তারা আগে জোরবদ্ধ অবস্থায় থাকে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে মুক্ত জোর ইলেকট্রন তো এখন এইটার উপর বেস করে আমরা হচ্ছে একটা জেনারেল স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা বা একটা গাঠনিক সংকে দাঁড়া করানোর চেষ্টা করব যেটা আমরা ছোটোবেলাতে পড়ে আসি ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আসি বা নাইন টেনে পড়ে আসছি জাস্ট একটু রিভাইজ দিয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের মেইন টপিকে চলে যাবো যে সমযোজী বন্ধনের মেইন ক্রাইটেরিয়াগুলো কী বা কী কী তত্ত্ব এখানে কাজ করে ভেরা দেখো যে আমরা এখানে যেই টপিকটা পড়বো সেটা হচ্ছে লুইস ডট ফর্মুলা যেটা আমাদের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমরা সমাজে যে বন্ধন শিখি তখন আমাদেরকে যে ফর্মুলাটা শেখানো হয় এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সেই ফর্মুলা তো লুইস ডট ফর্মুলা অনুসারে আসলে সমযোজি যোগ বা সমাজে যে আয়ন যেগুলো আছে তাদেরকে আমরা হচ্ছে দুই টাইপের নোটেশন দিয়ে প্রকাশ করি এক যেটা আমরা একটু আগে বলছিলাম যে যদি কোনো ইলেকট্রন বন্ধন জোর হয় সে বন্ধন জোর ইলেকট্রনটাকে আমরা হচ্ছে লম্বা দাগ দিয়ে প্রকাশ করি যদি ইলেকট্রন মুক্ত জোর হয় তাহলে তাদেরকে আমরা হচ্ছে ডট দিয়ে প্রকাশ করি তার মানে যে ইলেকট্রন বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে নাই তাদেরকে ডট যারা বন্ধন অংশগ্রহণ করছে তাদেরকে লাইন তো এখন এটার উপর বেস করে আমাদের আগের এক্সাম্পলগুলো একটু ফলো আপ করি হাইড্রোজেন অণু যেখানে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু ছিল তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে জিনিসটা এরকম এই যে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণুর মাঝখানে একটা বন্ধন জোর আছে বন্ধন জোর মানে হচ্ছে লম্বা দাগ অক্সিজেন অণু যেটা ছিল অক্সিজেন অণুর মধ্যে আমরা এরকম বলবো যে দুইটা বন্ধন এবং দুইটা মুক্ত জোর সো এইটাকে আমরা এইভাবে লিখতেছি দুইটা বন্ধন জোর আর প্রতিটা অক্সিজেন পরমাণুর উপরে দুইটা করে মুক্ত জোর সো টোটাল অণুর উপরে হচ্ছে চারটা মুক্ত জোর আছে সিমিলারলি আমি যদি আরও কিছু ভিন্ন পরমাণু মাঝখানের সমযোজী যৌগ নিয়ে চিন্তা করি যেমন ধরো যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড হাইড্রোজেন ক্লোরাইড সো হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কী হোক কীরকম হবে হাইড্রোজেন ক্লোরিন এবং ক্লোরিনের হচ্ছে একটা একটা ইলেকট্রন আনপেয়ার্ড বা বেজোর ছিল সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে সে শেয়ার করছে সো দ্যাস বা এখানে একটা বন্ধন জোর আছে আর ক্লোইন পরমাণুর উপরে তিনটা মুক্ত জোর আছে তো এখন এই জিনিসগুলোকে আমরা হচ্ছে মোটামুটি বুঝতেছি সো আমরা এখন অন্য কোনো টপিকে চলে যাই যেমন ধরো যে এখানে সবগুলো ছিল বিশুদ্ধ সমযোজী যৌগ বা নিউট্রাল যৌগ কিছু সমযোজী আয়নে আসা যাক যেমন ধরো যে খুবই সিম্পল একটা আয়ন যদি বলি অ্যামোনিয়াম আয়ন একটা ক্যাট আয়ন এই ক্যাট আয়নটার নোটেশন আমরা কীভাবে লিখব তো বেসিক্যালি এটার গাঠ খুব সোজা জিনিস যে একটা নাইট্রোজেন মাঝখানে চার পাশে চারটা হাইড্রোজেন আছে সো এরকম যদি হয় তাহলে এখন খেয়াল করো যে এই এখানে হচ্ছে আমরা নাইট্রোজেনের চার পাশে হাইড্রোজেনের মাঝখানকার বন্ধন জোরগুলো দিয়ে দিলাম এবং এখানে নাইট্রোজেনের উপরে কোনো মুক্ত জোর নাই কিন্তু একটা ওভারঅল পজিটিভ চার্জ আছে সো ওভারঅল পজিটিভ চার্জটাকে আমরা হচ্ছে ওভারঅল আয়নের উপরে থার্ড ব্যাকেটে প্রকাশ করতে পারি চাইলে সো এরকম একটা ব্যাপার আছে এটা হইতে পারে
সো এখন আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে এখানে যে অ্যামোনিয়াম আয়ন আছে এই অ্যামোনিয়াম আয়নের যে পজিটিভ চার্জটা আমরা এটা মনে করতে পারি এটা নাইট্রোজেনের উপরে আছে সো এই যে মনে করা যে একটা চার্জ কোনো একটা পরমাণুর উপরে আছে সেই মনে করার চার্জটাকে বল আমরা বলি হচ্ছে ফর্মাল চার্জ সো আমরা এখানে নাইট্রোজেনের উপরেও ফর্মাল চার্জটা প্রকাশ করতে পারি বোঝার সুবিধার জন্য আমি হচ্ছে লাল কালি দিয়ে দিলাম আশা করি দেখতে পারতেছি যে আমরা নাইট্রোজেনের উপরে ফর্মাল চার্জটা প্রকাশ করছি নাইট অ্যামোনিয়াম আয়নকে এভাবেও প্রকাশ করা যায় এভাবেও প্রকাশ করা যায় যেটা হচ্ছে তোমার ইচ্ছা আর কি সো এটা ম্যাটার করে না এখন আমরা দু একটা আরও এক্সাম্পল দেখবো তারপরে হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে অভ্যাস করার পরে আমরা মেইন থিওরিতে চলে যাব যেমন ধরো এর পরে সমুদ্রের যে আয়ন সালফেট আয়ন ধরো সো সালফেট আয়ন হচ্ছে টু মাইনাস চার্জ সো আমরা সালফেট আয়নকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি সালফার অক্সিজেন 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 সো এখানে বন্ধন জোর এরকম এবং প্রতিটা অক্সিজেন পরমাণুর উপরে কিছু মুক্ত জোর আছে এটা আমরা আগের প্র্যাকটিস থেকে জানি এখন এখানে যে ওভারঅল টু মাইনাস চার্জ সে ওভারঅল টু মাইনাস চার্জ আমরা দুইভাবে লিখতে পারি এক আমি ওভারঅল আয়নটার উপরেই টু মাইনাস চার্জ দিব অথবা আমি হচ্ছে ফর্মাল চার্জে ভাগ করে লিখব যদি আমরা ফর্মাল চার্জে ভাগ করে লিখি তাহলে এই অক্সিজেনের উপরে একটা মাইনাস ওয়ান চার্জ আসবে ই অক্সিজেনের উপরে একটা মাইনাস ওয়ান চার্জ আসবে সো দ্যাট বিকামস দিস ওয়ান সো এটা এরকম হবে দেখতে সো বোঝার সুবিধার জন্য আমি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফর্মাল চার্জগুলোকে লাল কালি দিয়ে প্রকাশ করতেছি সো খেয়াল করো এখানে সালফেটের দুইটা অক্সিজেনের উপরে জিরো চার্জ দুইটা অক্সিজেনের উপরে মাইনাস ওয়ান চার্জ করে টোটাল চার্জ হচ্ছে মাইনাস টু যেটা আমরা এখানে প্রকাশ করছি বা এখানে আয়নের মধ্যে আমরা লিখে প্রকাশ করছি সো আশা করি ভাই বুঝাইতে পারলাম যে লুইস ডট ফর্মুলা হচ্ছে কিভাবে কাজ করে যে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে গাঠনিক সংকেত যে গাঠনিক সংকেতগুলোকে আমরা হচ্ছে রেসপেক্টিভ বন্ধন জোর বা মুক্ত জোর ইলেকট্রনের উপর বেস করে আমরা এভাবে প্রকাশ করি এটা কি জন্য জরুরি এটা অনেক অনেকগুলো বিষয় আমাদের খুব ভালো রকমের কাজে লাগে যেটা আমরা একটু পরে টের পাবো যখন আমরা হচ্ছে গঠন পড়বো যে যেমন ধরো যে অ্যামোনিয়ামের আয়নের মধ্যে যে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো আছে এই নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে নাইট্রোজেনের চারপাশে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো কিভাবে বিন্যস্ত তো এইখানে আমরা আরেকটা কথা বলে রাখি যে এখানে আমরা যে বলতেছি যে নাইট্রোজেন পরমাণুর চারপাশে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো কিভাবে বিন্যস্ত এই জিনিসটাকে আমরা বলি হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে প্রান্তীয় পরমাণু বিন্যাস তার মানে আমরা কথাটাকে এভাবে বলতেছি নাইট্রোজেন হচ্ছে আমার অ্যামোনিয়ামের কেন্দ্রীয় পরমাণু হাইড্রোজেন হচ্ছে প্রান্তীয় পরমাণু দেখে বুঝতেই পারতেছি যে নাইট্রোজেন মাঝখানে আছে চারপাশে হাইড্রোজেন আছে তো বেসিক্যালি আমরা যখন বলবো যে এই অনুটার আকৃতি কেমন তখন আমরা জেনারেল সেন্সে বলি যে এটা কেন্দ্রীয় পরমাণু রেসপেক্টে আকৃতিটা কেমন তার মানে আমরা বলবো কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যে প্রান্তীয় পরমাণুগুলো আছে সেই চারপাশে প্রান্তীয় পরমাণুগুলো কিভাবে ওরিয়েন্টেড বা তার দিক বিন্যাসটা কেরকম তো দ্যাটস আমি একটু স্পেসিফাই করে দিই চলো যে এই মাঝখানে যে পরমাণুটা আছে তাকে আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণু বলি যদি আমরা এখন ডেফিনেশন দিয়ে নেই যে কেন্দ্রীয় পরমাণু কাকে বলে কিন্তু আমরা এইভাবে একটা মনে করতে পারি তো মাঝখানে একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু আর প্রান্তের যে পরমাণুগুলো আছে তাদেরকে আমরা বলি হচ্ছে প্রান্তীয় পরমাণু যেমন এখানে হাইড্রোজেন বা যারা ইংলিশ ভার্সন আছে তাদের জন্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু ইস দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম আর প্রান্তীয় পরমাণু ইস দ্য টার্মিনাল অ্যাটম তো সেন্ট্রাল অ্যাটম হচ্ছে নাইট্রোজেন টার্মিনাল অ্যাটম হচ্ছে হাইড্রোজেন সিমিলারলি যে এই জায়গাটাতে সালফার হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় পরমাণু অক্সিজেন চারপাশে যেগুলোই আছে সবগুলো প্রান্তীয় পরমাণু এবং এটা তার মানে বুঝতে পারতেছো দিস ইজ সেন্ট্রাল অ্যাটম আর চারপাশের গুলো হচ্ছে টার্মিনাল অ্যাটম তো এখানেও এখানে আসলে এরকম কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই দেখতে পারতেছো এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু বলে কিছু নাই কারণ প্রতিটা পরমাণু চারপাশে শুধুমাত্র একটা পাশে পরমাণু আছে বাকি আর কোনো পাশে পরমাণু নাই তার মানে দ্বি পারমাণবিক বিশিষ্ট যে অণুগুলো আছে বা আণবিক পদার্থগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পরমাণুর কোনো অবকাশ নাই তো আমরা হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে বলতে পারি যেখানে দুই এর চেয়ে অধিক পরমাণু আছে একটা আয়নের মধ্যে তো এখন আমরা যেটা করব আমরা হচ্ছে সমযোজী বন্ধনের তত্ত্বগুলো পড়ব যে কিভাবে দুইটা পরমাণু মাঝখানে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় এবং কিভাবে আমরা সেটাকে ইন্টারপ্রেট করি থিওরিটিক্যালি এবং তার বেসটা কি এক্সপেরিমেন্টের উপর বেস করে তো চলো ভাইরা আমরা একটু পড়ে আসি যে সমযোজী বন্ধনের অ্যাপ্রোচের যে প্রথম থিওরিটা আছে দ্যাট ইজ কল ব্যালেন্সিয়াল ইলেকট্রন পেয়ার রিপালশন থিওরি এটা অনেক বড় একটা নাম সো আমরা শর্টকাটটা দেখবো ভিএসিপিআর দেখতেছি যেটা আসলে ই
V for valence, S for shell, E for electron, P for pair, R for repulsion, and theory to optoi. So basically, I mean, apart from the theory, this is just our topto. Bolt actually, key buchha no hai science se monthe. Tomra ita ekta mota moti bhalo idea rakho. Tomi hoy philosophy the jatsi na. I mean, directly hoyche shuru korte si je. A topte idea ta ki by topte approach ta kero ko. Aru kor base kore. A topto ta kihabe shomojodi jogo ba shomojodi ayam ke backa kore. So ita amra ekdu bolle rakhi. This is one of the earliest approach. Jeta diye hoyche experimental follow follow shathe. एक ता थ्योरी शामन जोश्चो करा चिष्टा करा है जो देता अनेक अंशे खाटे ना किंतु एक ता मोटा मोटे एक ता भालो एक्सटेंड पोर्ट जोन तो वीसीपी तत्त्व दिया हमने भालो इनफॉरमेशन बेर कोड आंते परी जेकोन एक ता शामन जोजी जोगो एक ता शामन जोजी आयोन शंपुर के तो ए ही तत्त्व बेसिक क्राइटेरिया आकृति के रूप में तारमाने एक टू आगे हम जखन कथा बोलते सिलम जे केंद्रीय परमाणु चार पाशे जे प्रांतीय परमाणु गुलासे तादेव बिन्ना श बाउरिएंटेशन टके रूप में शेटा बेसिकली ए रिपल्शन बाय बिकॉर्शन रूपर बेस करा है तो हम राइटर बेसिस टेक टू बोली जे वीएसीपीआर तो अतर मूल जे कथा तत्त्व दूसरा खूब डिटेल्स है पढ़ो, शेदीरो तत्त्व के बेसिक क्राइटेरिया होते हैं इटा, जब जोत-जोता शेले जी इलेक्ट्रॉन गुला थाके, तारा ही होते हैं बंधन कोटन अंशों को रोन करे, तो बेसिकली इटा प्रथम क्राइटेरिया होते हैं इटा, जब जोत-जोता शेले जी इलेक्ट्रॉन बंधन कोटन अंशों ने, परमाणु चारपाशे इलेक्ट्रन शेयर हार पर अणुता पा जाए आयन पावा समजी शे ओनु बा आयोनेर मध्य दुई टाइपेर इलेक्ट्रॉन थाके ये टाम रिक्त आगे देख सी जे दुई टाइपेर इलेक्ट्रॉन एक्जिस्ट करे एक टाइपेर इलेक्ट्रॉन जा के हम रा बोली होते हैं बंधन जोर बा बॉन्ड पेर इलेक्ट्रॉन आर एक टाइपेर इलेक्ट्रॉन जा रा होते हैं मुक्त जोर बा लोन पेर इलेक्ट्रॉन सो हम रा ये बंक्षे बिकॉर्शन में मात्रा टा होती है रकम जो लोन पेर लोन पेर बिकॉर्शन सब चीज़ बेची तार पर लोन पेर बॉन्ड पेर ये बंक तार पर होती है बॉन्ड पेर बॉन्ड पेर एक तरीके से हमारे माथा रखता होगे जो दी कोन एक तरीके जो परमाणु चार पशे इलेक्ट्रॉन घनोत्ते रीजे प्रकृति गुला माने जो लोन पेर अथवा � ताहले ए जिनिस टा बोला जाए ना एक टा उदाहरण तो मारे दे जाए मन धरो जे ए रोको मामी जो दी बोली जे आ धरो एक टा बॉर्गो क्षेत्रो ओके तो एक टा बॉर्गो क्षेत्रो मामी जो दी नहीं एक टा बॉर्गो क्षेत्रो धरो ए बॉर्गो क्षेत्रे चार पाशे मोने करो मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ दी वो तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेर रख सी बॉन्ड पेर माने होते थोड़ो लाल तो बॉन्ड पेर बॉन्ड पेर माने जिकने शुष्क उम्मा भी इलेक्ट्रॉन खनन तो छोड़ा नहीं आसे सो शेख है तो आमी बोलते बार बोले जो दी माच का नेक टा केंद्रीय परमाणु था के शेख केंद्रीय परमाणु रेस्पेक्ट है बाय जे कालो टा दिन केंद्रीय परम क्रॉस दिया मैं लोन पेर बुझाते हैं। तो अखंड जेटा है ख्याल करो। लोन पेर के मध्य बिकॉर्शन तक इन्तु बॉन्ड पेर थे के बेशी राइट। सो तारमने जेटा हो बे। जब तो अखंड हमारे एटर बिकॉर्शन के बेशी प्रायोरिटी दवा लग बे। जार करने एटर सुंदर एक बर्गो क्षेत्र थाक बे ना। तो अखंड अमर होते हैं जो एरो को में एक टक किचु एक टक एक्सपेक्ट करो, राइट? ये एरो को में किस अब तक हुई लोजे? लोन पेर और बॉन्ड पेर गुला दूरे शोरे का लो, बॉन्ड पेर बॉन्ड पेर गुला रिलेटिवली काशे चला शुल। तो ये जो बैपर टक घोट लोजे, डिस्ट्रोशन टक हुई लोटा, कौन हुई लो जोखने खाने? 
এখন মনে করো যে আমি এইখানে আরেকটা লোন পেয়ার দিলাম এখানেও কিন্তু সেম কেস এক পাশে লোন পেয়ারের ঘনত্ব বেশি এক পাশে লোন পেয়ারের ঘনত্ব কম সো এখানে একটা ডিস্টর্শন হবে কিন্তু মনে করো যদি আমি লোন পেয়ারটা এই পয়েন্টটাতে না দিয়ে আমি হচ্ছে এই পয়েন্টটাতে দিই যেটা একদম আরেকটা লোন পেয়ার একদম অপোজিট তার মানে এটা কি প্রতিসম ডিস্ট্রিবিউশন সো প্রতিসম ডিস্ট্রিবিউশন যদি হয় এগেইন এখানে আকৃতির মধ্যে মানে জ্যামিতিকভাবে আমি যদি আকৃতি নির্ণয় করতে চাই এই পুরো ডিস্ট্রিবিউশনটা সেই ক্ষেত্রে আমার কোনো অসুবিধা হবে না বা আমি ইজিলি সেটা বের করতে পারবো তার মানে এইটা হচ্ছে আমাদের একদম বেসিক আইডিয়া যে লোন পেয়ার আর বন পেয়ারের ডিস্ট্রিবিউশন কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে কিভাবে বিন্যস্ত তার উপর বেস করে আমরা এটা এক্সপ্লেন করতে পারবো যে জ্যামিতিক বিন্যাসটা সুষমভাবে থাকবে নাকি বিষমভাবে থাকবে বা আমরা কি সেটাকে প্রপারলি বর্ণনা করতে পারবো নাকি পারবো না যদি ইলেকট্রন ঘনত্ব যেগুলোই হোক না কেন ওরা সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে তাহলে আমরা সেই ক্ষেত্রে প্রপার জ্যামিতিক শেপ বা প্রপার একটা বন্ড অ্যাঙ্গেল এটা আমরা একটু পরে ডিফাইন করবো একটা প্রপার বন্ড অ্যাঙ্গেল আমরা ডিফাইন করতে পারবো যদি সুষমভাবে বিন্যস্ত না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কাজটা করতে পারবো না সো আমরা ইন্ডিভিজুয়াল এক্সাম্পল দেখব যে কিভাবে এই কাজটা করে তারপরে হচ্ছে আমরা আরও ডিটেলসে যাবো জিনিসটা এখন আমরা যেই টার্মটা ডিফাইন করব সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে স্টেরিক সংখ্যা বা এস এন এটাকে কখনো অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি এস এন বিক্রিয়ার সাথে মিলাবা না কারণ এস এন বিক্রিয়াতে এস হচ্ছে বড় হাতের এনও বড় হাতে কিন্তু এনটা থাকে হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট হিসেবে কিন্তু এখানে এস আর এন পাশাপাশি লিখা হয়েছে এস ফর স্টেরিক এন ফর নাম্বার মাঝখানে ডট দেওয়া যেতে পারে যাতে করে এটা আলাদা বোঝা যায় তো এটা আশা করি তোমাদের কাছে অপরিচিত না স্টেরিক এই শব্দটার অর্থ কি স্টেরিক শব্দটার অর্থ হচ্ছে জায়গা সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপার রাইট স্টেরিও বা পরিপার্শ্ব থেকে এই শব্দটা আসছে সো এটা ওই পরিপার্শ্বগত ব্যাপার স্যাপার থেকে আসছে তো স্টেরিক সংখ্যা হচ্ছে এমন একটা সংখ্যা যেটা আমাদেরকে বলে দেয় যে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যেই লোন পেয়ার বা বন্ড পেয়ার ইলেকট্রনগুলো আছে তাদের ডিস্ট্রিবিউশনটার জেনারেল ফর্ম কীরকম হবে সেটা ডিস্টোর্টেডও হইতে পারে যেমন একটু আগে আমরা বললাম যে যদি সুষম বিন্যাস হয় তাহলে একদম পিওর একটা জ্যামিতিক শেপ থাকবে যদি সুষম বিন্যাস না হয় তাহলে পিওর জ্যামিতিক শেপ থাকবে না তো ব্যাপারটাই হচ্ছে এটা স্টেরিক সংখ্যা আমাদেরকে বলে যে ওই যে বিন্যাসটা ওটা সুষম হোক বা বিষম হোক ওটার ওভারঅল আকৃতিটা কেমন হবে বা ওভারঅল বিন্যাসটা কেমন হবে ইলেকট্রন ঘনত্বের এটা আমরা স্টেরিক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি তো বেসিক্যালি স্টেরিক সংখ্যা যেটা স্টেরিক সংখ্যাটা হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ বন পেয়ার এবং লোন পেয়ার সংখ্যা সো আমি একটু লিখে ফেলি তারপর আমি একটু বুঝাই যে স্টেরিক সংখ্যাটা দিয়ে কীভাবে আমরা বেসিক জ্যামিতিক শেখ বের করি সো এস এন সমান সমান হবে হচ্ছে টোটাল লোন পেয়ার প্লাস বন পেয়ার ইলেকট্রন ওকে তো এখানে একটা কথা আছে বন পেয়ার কিন্তু দুই রকমের হইতে পারে রাইট দেখো সিঙ্গেল বন্ড ডবল বন্ড দুইটা পরমাণু মাঝখানে তো আমরা এটাকে এভাবে বলবো বন পেয়ার মানে আমরা হচ্ছে অনলি একটা করে বন্ড কাউন্ট করবো যদি দুইটা করে বন্ড থাকে অনলি ওকে তো আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যেমন ধর আমি যখন বিপি কাউন্ট করব তখন আমার প্রতিটা পরমাণুর চারপাশে যেই ইলেকট্রন ঘনত্বগুলো থাকবে যারা বন্ড পেয়ারে থাকবে যদি দুইটা পরমাণুর মাঝখানে দুইটা বন্ধন থাকে সেই দুইটাকে আমরা একটা বন্ধন কাউন্ট করবো সো এটার আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যে অনলি ওয়ান বন্ড শুড বি কাউন্টেড ইফ দেয়ার আর সো মেনি বন্ডস যেমন ধরো যে আমি এভাবে যদি বলি যে সালফেট এখানে হচ্ছে আমরা যখন গঠনটা আঁকছিলাম তখন গঠনটা এরকম ছিল সরি এটা ভুল হয়েছে ওকে তো সালফেটের ক্ষেত্রে খেয়াল করো যে সালফার এটা চারপাশে চারটা অক্সিজেন আছে তো আমি যদি সালফারের এস এন কাউন্ট করতে চাই আমাকে কাউন্ট করতে হবে সালফারের চারপাশে টোটাল কতগুলো লোন পেয়ার আছে এবং টোটাল কতগুলো বন পেয়ার আছে তো যদি আমি ওই কাজটা করতে চাই খেয়াল করো সালফারের চারপাশে বন পেয়ার কয়টা আছে একটা দুইটা এখানে দেখো আরও দুইটা এখানে আরও দুইটা কিন্তু আমরা এখানে দুইটা দুইটা কাউন্ট করবো না যদি দুইটা পরমাণু থাকে দুইটা পরমাণু মাঝখানে যতগুলোই বন্ধন থাকুক না কেন আমরা এখানে বন পেয়ার কাউন্ট করবো একটা এটা যখন ভিবিটি পড়াবো তখন একটু ডিটেলসে বোঝা যাবে যে কেন এর কাজটা আমরা করতেছি সো বেসিকালি বন পেয়ার মানে হচ্ছে এখানে যদি দুইটা বন্ধন থাকে আমরা এখানে কাউন্ট করবো একটা তো আমরা এটার মডেল হিসেবে এটার আমরা এস এন বের করে দেখাই তাহলে বুঝে যাবা যে কিভাবে আমরা কাজটা করতেছি তো এখানে আইডিয়াটা হচ্ছে এটা সালফারের চারপাশে আমি যদি এস এন কাউন্ট করতে চাই তাহলে সালফারের এস এন সমান সমান হবে হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ লোন পেয়ার যেটার মান হচ্ছে জিরো প্লাস টোটাল নাম্বার অফ বন পেয়ার যেটার মান হচ্ছে চার কিভাবে চার এক দুই তিন চার যেই জায়গাতে দুইটা বন্ড আছে আমরা ওখানে একটা বন্ড কাউন্ট করতেছি ইভেন
চার তো এটাই হচ্ছে বেসিক আইডিয়াটা যে এস এন সমান সমান চার এটা বোঝায় ইলেকট্রন ঘনত্বের একটা নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিবিউশন তো আমি এখন নামটা বলে দিচ্ছি এস এন সমান সমান চার মানে হচ্ছে ইলেকট্রন ঘনত্বের চতুস্তলকীয় ডিস্ট্রিবিউশন সিমিলারলি যদি আমি আরেকটা যৌগ নেই যেমন ধরো যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে এটার ফর্মুলা হচ্ছে এরকম সো এখানে যদি আমি খেয়াল করি যে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বন এটার এস এন সমান সমান কত হবে টোটাল নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স ইজ জিরো কার্বনের চারপাশে কোনো মুক্ত জোর ইলেকট্রন নাই টোটাল নাম্বার অফ বন পেয়ার্স এটা হচ্ছে খেয়াল করো যদিও দুইটা করে বন্ধন আছে প্রতিটা পরমাণু মাঝখানে আমি একটা করে কাউন্ট করবো সো এক আর এক হয় হচ্ছে দুই তো এটা এস এন সমান সমান হইলো হচ্ছে দুই তো এস এন সমসময় এটা দুই হওয়ার কারণে কার্বনের চারপাশে এটা ইলেকট্রন ঘনত্বের যে ডিস্ট্রিবিউশন সেটা হচ্ছে এস এন সমান সমান চার থেকে আলাদা যেমন এস এন সমান সমান চার হলে ইলেকট্রন ঘনত্বের ডিস্ট্রিবিউশন হবে চতুস্তলকীয় দুই হইলে হবে হচ্ছে সেটা সরল রেখে বা লিনিয়ার তো এই জিনিসগুলোই হচ্ছে আমাদের এস এন দ্বারা প্রকাশ পায় তার মানে এস এন বা স্টেরিক সংখ্যা দিয়ে কি বোঝা যায় আসলে যে বেসিক্যালি যতগুলো মুক্ত বা বন্ধন জোর আছে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে তাদের ওরিয়েন্টেশন বা দিকবিন্যাসটা ওভারঅল কেমন মানে ইন জেনারেল কেমন এটা কি লিনিয়ার নাকি এটা ট্রাইগোনাল প্লেনার বা সমতলীয় ত্রিভুজাকার নাকি এটা চতুস্তলকীয় নাকি এটা পেন্টাগোনাল বাই পিরামিড অ্যান্ড সোন তো ব্যাটস ওয়াই আমরা হচ্ছে এস এন জিনিসটার উপরে একটু জোর দিব যে এস এনটার উপর বেস করে আমরা হচ্ছে ক্যাটাগরিতে ভাগ করব সেই ক্যাটাগরিটা আমরা বেসিক শেপগুলো বলবো তারপরে সেখানে লোন পেয়ার বা বন পেয়ারে যদি অসম ডিস্ট্রিবিউশন থাকে বা বিষম বিন্যাস থাকে সেই ক্ষেত্রে শেপটা কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটা আমরা একটু বর্ণনা করার চেষ্টা করব তো বেসিক্যালি ভিএসিপি এর আইডিয়া হচ্ছে আমাদের এটা যে খুবই সাধারণ মানের যে সমযোজী যৌগ বা আয়নগুলো আছে তাদের কেন্দ্রীয় পরমাণুর চারপাশে অন্যান্য যে পরমাণুগুলো আছে তাদের দিক বিন্যাসকে আমরা বুঝতে পারি কিনা তো আমরা এখন বেসিক্যালি সেই কাজটাই করব তো ভাইয়া চলো আমরা হচ্ছে একটু দেখে আসি যে ভিএসিপি এর তত্ত্বে যে আইডিয়াটা ওটা কী তো এখানে আমরা হচ্ছে একটা অনু জেনারেল ফর্মুলেশন লিখছি এ হচ্ছে এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু যেটা আমরা লিখি নাই এক্স হচ্ছে বন্ধন জোর বুঝাইতেছি তার মানে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে কতগুলো পরমাণু আছে আসলে সিঙ্গেল বন্ডে থাকুক ডবল বন্ডে থাকুক ট্রিপল বন্ডে থাকুক ডাজেন্ট ম্যাটার তো ই হচ্ছে লোন পেয়ার তো তার মানে এম সার্টিং দাঁড়িয়েছে হচ্ছে বন্ড পেয়ার কয়টা আছে এন দাঁড়িয়েছে হচ্ছে লোন পেয়ার কয়টা আছে তার মানে এস এনের ডেফিনিশন অনুসারে এম প্লাস এন হবে হচ্ছে আমাদের এস এন তো এখন চলো যে এই পুরো ব্যাপারটাকে একটু এক্সপ্লেন করা যাক যেমন ধরো আমি যেটা একটু আগে বলতেছিলাম যে এম প্লাস এন এটার মনে করে একটা নির্দিষ্ট মান আছে ধরো আমি বললাম যে এম প্লাস এন সমান সমান হচ্ছে চার এটা হচ্ছে এস এন তো এই এস এন এর মান তার মানে মুক্ত জোর আর বন্ধন জোরের যোগফল চার এটা বোঝায় হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাস সেটা হইতেছে চতুস্তলক তার মানে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যদি চার জোরে ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেটা চতুস্তলকের চার কোনা বরাবর থাকবে অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ এই শেপটার বেসিক বেসিক শেপটা এরকম থাকবে এটার উপর ডিস্ট্রকশন আসবে তো এখন এই চার কিন্তু অনেকভাবে আসতে পারে যেমন ধরো এই চার আসতে পারে হচ্ছে ফোর প্লাস জিরো এইভাবে অথবা ওয়া থ্রি প্লাস ওয়ান এইভাবে আসতে পারে থ্রি প্লাস ওয়ান সমান সমান হচ্ছে চার অথবা টু প্লাস টু এভাবে আসতে পারে চার অথবা হচ্ছে ওয়ান প্লাস থ্রি এভাবে আসতে পারে চার তো যেভাবেই আসুক না কেন চার জোড়া ইলেকট্রনের বা মুক্ত জোড়া বন্ধন জোর মিলাই যে চার জোড়া আছে এদের বেসিক শেপ হচ্ছে এক চতুস্তলকে চারটা কোনা বরাবর বিস্তৃত অন দি আদার হ্যান্ড যে এই এই শেপটা থেকে এটার একটু স্লাইট ডিস্টোরশন আছে এইটা থেকে এটা একটা স্লাইড ডিস্টোরশন আছে এটা থেকে এটা একটা স্লাইড ডিস্টোরশন আছে তার মানে বেসিক আইডিয়াটা কিন্তু সেম যে এস এন সমান সমান যদি চার হয় তাহলে যতভাবেই এস এন সমান সমান চার বানানো যাক না কেন সবভাবেই এটা বেসিক শেপটা একই রকম থাকবে খালি লোন পেয়ার আর বন পেয়ারের অনুপাত চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে এখানে কিছু শেপের মধ্যে ডিস্টোরশন চলে আসবে বা বিকৃতি চলে আসবে তো আমরা ওগুলো অবজার্ভ করব সো বেসিক আইডিয়াটা যদি আমরা বুঝে ফেলি তাহলে এখন আমরা কিছু এক্সাম্পলে যাইতে পারি যেমন ধরো যে আমি যদি এই রকম কিছু জিনিসপত্র উল্লেখ করি বা কিছু উদাহরণ নেই যেমন ধরো এ এক্স টু এইখানে এস এন সমান সমান কত এস এন সমান সমান হচ্ছে নাম্বার অফ লোন পেয়ার্স প্লাস নাম্বার অফ বন পেয়ার্স এখানে বন পেয়ার আছে দুইটা কোনো লোন পেয়ার নাই তার মানে এস এন সমান সমান এখানে দুই রাইট তারপরে ধরো আমি যদি বলি যে আচ্ছা এ এক্স থ্রি এটার এস এন সমান সমান হবে হচ্ছে তিন তারপরে ধরো যে এ এক্স ফোর এটার এস এন সমান সমান হবে হচ্ছে চার রাইট তারপরে ধরো যে এ এক্স থ্রি ই ওকে এটা এস এন সমান সমান কথা হবে এগিন দেখতে পারতেস এখানে তিনটা বন লো বন পেয়ার আছে একটা লোন পেয়ার আছে তো আমার এস এন সমান সমান হচ্ছে চার এখন একটা জিনিস চিন্তা করো যে এ এক্স থ্রি আর এ এক্স থ্রি এখানেও এ এক্স থ্রি আছে এখানেও এ এক্স থ্রি আছে কিন্তু এটার
তো আমরা শুরু করব হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল ওয়ে দিয়ে এক্স টু দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে করে এটাকে এক্সটেন্ড করব তো প্রথম কথা হচ্ছে এক্স এস এন সমান সমান টু তো এস এন সমান সমান টু এর মধ্যে আমরা একটাই পড়ব সেটা হচ্ছে এ এক্স টু যখন ভি সিপি আর এর বেসিক আইডিয়াটা একেবারে সেম সেটা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যতগুলো ইলেকট্রন জোর আছে সেই ইলেকট্রন জোরগুলো এমনভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকবে যাতে করে তারা সবচেয়ে কম বিকর্ষণে থাকে এটাই হচ্ছে ভিএসিপি আর এর বেসিক আইডিয়া তো এখন আমি যদি এভাবে চিন্তা করি আচ্ছা আমি একটা এর চারপাশে দুইটা এক্স দিব সো দুইটা এক্সকে আমার এমনভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে যাতে করে তারা সবচেয়ে দূরে দূরে বা সবচেয়ে বেশি অ্যাঙ্গেলে থাকে তো এটা বুঝতে পারতেছো এখানে আসলে একটা সরল রেখার দুটো অপোজিট প্রান্ত বরাবর তাদেরকে থাকতে হবে যদি তাদের সর্বোচ্চ অ্যাঙ্গেল তৈরি করে থাকতে হয় কারণ আমি যদি যে কোনো একদিকে তাদেরকে ডিস্টোর্ড করি তাহলে অপর দিকে অ্যাঙ্গেল বাড়বে আর একদিকে অ্যাঙ্গেল কমবে তার মানে একদিকে বিকর্ষণ বাড়বে আর একদিকে বিকর্ষণটা কম সো তার আবার ওই কম বিকর্ষণের দিকে চলে যাবে তো তার মানে এটাই হচ্ছে একদম আদর্শ শেপ যেখানে আমরা ডিফাইন করবো এখন কয়েকটা জিনিস এক বন্ধন কোন বন্ধন কোন জিনিসটা কি একটা বন্ধন জোরের সাথে কেন্দ্রীয় পরমাণু হয়ে আরেকটা বন্ধন জোর পর্যন্ত যাওয়ায় যেটুকু অ্যাঙ্গেল কভার করা হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বন্ধন কোন যেমন ধরো যে এখানে একটা বন্ধন জোর আছে পরবর্তী একটা বন্ধন জোর মনে করো এখানে আছে একদম সবচেয়ে কাছেরটা মাঝখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু আছে সো এই জিনিসটা যে কোনটা তৈরি করে এইটা যেখানে একশো আশি ডিগ্রি এটার মান এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে বন্ধন কোন এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আকৃতি আকৃতি আমরা কার রেসপেক্টে বলি যদিও এটা ওভারঅল সবগুলো ইলেকট্রন জোর আর রেসপেক্টে বলা যায় কিন্তু আমরা বর্ণনা করবো হচ্ছে শুধুমাত্র বন্ধন জোর রেসপেক্টে আকৃতিটা কেরকম তো এখানে খেয়াল করো যে এখানে যে বন্ধন জোর পরমাণুগুলো আছে এক্স তারা হচ্ছে এর চারপাশে কিভাবে বিন্যস্ত তার মানে একে তুমি মাঝখানে রেখে চারপাশে এক্সগুলো যদি চিন্তা করো তাহলে কেরকম একটা জ্যামিতিক শেপ পাওয়া যায় একটা সরল রেখা পাওয়া যাচ্ছে দেখতেই পারতেছ সো বেসিক্যালি এটা আকৃতি হবে হচ্ছে সরল রৈখিক তার মানে আমরা এখানে দুইটা জিনিস বর্ণনা করি এক বন্ধন কোন কত শেপটার দুই এটার আকৃতিটা কেরকম সো আমরা এভাবে লিখে ফেলতে পারি বন্ধন কোন এটা হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এবং আকৃতি এটা হচ্ছে সরল রৈখিক ওকে এখন কিছু উদাহরণে আসা যাক তো এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় আমি কয়েকটা লিখতেছি যেমন ধরো বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড এরকম কিছু এক্সাম্পল এখন আমরা পরবর্তী এসে আসি আমরা এখন লোন প্যারের ইফেক্টে যাব না আগে জিনিসটাকে একটু অভ্যাস করে নেই এ এক্স থ্রি এ এক্স থ্রি ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে না মেবি তো এ এক্স থ্রি এটা এসেন্ট সমান সমান হচ্ছে তিন আমি পেসেন্টটা লিখে নেই তো এই এ এক্স থ্রিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র তিনটা বন্ধন জোর আছে কোনো মুক্ত জোর নাই তো যেহেতু এখানে তিনটা বন্ধন জোর আছে আমরা একটা মাঝখানে একটা এ রাখি এখন আমরা যদি তিনটা এক্সকে সবচেয়ে দূরে দূরে রাখতে হয় বা সবচেয়ে হাইয়েস্ট অ্যাঙ্গেলে রাখতে হয় তাহলে বুঝতে পারতেছো আমার তিনটা পয়েন্টকে তিনটা ত্রিভুজের তিনটা জায়গাতে রাখতে হবে তার মানে আমি যদি চারপাশে একটা সমবাহু ত্রিভুজ চিন্তা করি তাহলে এই কোনো একটা এক্স এই কোনো একটা এক্স এবং এই কোনো একটা এক্স হবে এবং তাদের মধ্যে বন্ধন জোরগুলো এরকম হবে তো ডিস্ট্রিবিউশনটা আশা করি বুঝতে পারলাম তার মানে এটাও একটা সমতলের মধ্যে আছে রাইট আমরা এখনও টু ডিমেনশন থেকে বের হই নেই তুমি যদি টু ডিমেনশন থেকে বের হইতে চাও তাহলে তুমি যদি এই তলটা বাইরে অন্য কোনো তলের মধ্যে আরেকটা এক্স কল্পনা করো মনে করো এই দুটো এক্স এইখানে আর একটা এক্স এই বাইরের দিকে তাহলে কি হবে খেয়াল করো এই ভিতরে যে মানে তলের উপরে যে এক্সটা আছে তার সাথে আমার হাতের উপরে যে এক্সটা আমি রাখলাম তার মানে তলের বাইরে যে এক্সটা তার মানে এভাবে চিন্তা করতে পারো তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু লেস দ্যান একশো ডিগ্রি রাইট তার মানে এখানে বিকর্ষণ বেশি হচ্ছে যেহেতু এখানে বিকর্ষণ বেশি হচ্ছে তার মানে এটা আসলে অটোমেটিক্যালি এক্সটা আসলে এখানেই রয়ে যাবে যাতে করে সবগুলোর মধ্যে একটা একশো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে তো তার মানে আমরা এটাকে এভাবে বর্ণনা করতে পারবো যে এখানে অ্যাঙ্গেলটা হবে হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি তো বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে এটা এটা দেখতে এরকম কেমন তার মানে আমি এভাবে বলবো কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যে প্রান্তীয় পরমাণুগুলো আছে তার বিন্যাসটাকে এরকম দেখতে তার বিন্যাসটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজের মতো সো আমি যদি ত্রিভুজটাকে একটু ডটেড লাইন দিয়ে বুঝাই তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়াচ্ছে রাইট তো তার মানে এটা দেখতে একটা ত্রিভুজের মতো এবং এটা যেহেতু একটা সমতলীয় যোগ তার মানে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সমতলীয় ত্রিভুজ আকার রাইট তো এটাকে আমরা বলবো সমতলীয় ত্রিভুজ আকার তো এটার বন্ধন কোন অবভিয়াসলি একশো আশি ডিগ্রি সরি একশো বিশ ডিগ্রি এবং আকৃতি
সমতলের ত্রিভুজ আকার এখন এসে উদাহরণে আসা যাক चारे जाने प्रथम लोन पेयर इफेक्ट मुक्त जो इफेक्ट गुलाम होते वर्णना कर चेष्टा कर তো এখন চলো ভাই আসি এসেন সমান সমান চার এটাকে এটাকে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করব কোনো লোন পেয়ার নাই একটা লোন পেয়ার আছে এবং দুইটা লোন পেয়ার আছে তো সবার প্রথমে কোনো লোন পেয়ার নাই তার মানে এক্স সমান সমান ফোর সুষম ইলেকট্রন ঘরত্বের ডিস্ট্রিবিউশন তো এখন এটা কিন্তু চিন্তা করি যে এখানে কিভাবে সাজানো যায় খেয়াল করো যে আমি যদি একটা সমতলের মধ্যে রাখতে চাই আগের দুইটা কেসের মতো তাহলে আমার একটা এর চারপাশে চারটা এক্সকে আমার একটা চতুর্ভুজের চার কোনা বরাবর রাখতে হবে এটা বাদে আমার কোনো ওয়ে নেই তার মানে তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি করে সো তার মানে এখানে বন্ধন কোন আসলে নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না আমাদের স্পেসটা আসলে থ্রি ডিমেনশনাল রাইট তার মানে আমরা এখানে এই যে এক্সগুলো আছে সেই এক্সগুলোকে আমরা থ্রি ডিমেনশনে সাজিয়ে দিতে পারি তার মানে আমরা চাইলে এখানে তল থেকে বের হয়ে একটা বিষমতলীয় ব্যাপার স্যাপার তৈরি করতে পারি সো যদিও আমরা ওটা করি তার মানে আমরা যদি এক্সকে বাইরে বের করে নিয়ে আসি তখন কি হবে খেয়াল করো একটু কমন সেন্স দিয়ে যদি ভাবি তাহলে মনে করো যে এই দুইটা এক্স যে যারা এইভাবে আসে এই দুইটা এক্সকে হচ্ছে আমি বাইরের দিকে নিয়ে আসতেছি সো তুমি বাইরের দিকে যদি এই দুইটা এক্সকে নিয়ে আসি তাহলে এদের সাথে রিলেটিভ অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে যায় সো তখন যেটা হয় তখন এই দুইটা আরও দূরে দূরে সরে যেতে পারে তার মানে ন্যাচারালি যেটা হয় যদি আমি দুইটা এক্সকে টেনে বের করে নিয়ে আসি তাহলে যেই দুইটা এক্স আগে নব্বই ডিগ্রিতে একই তলে ছিল ওই দুইটা এক্সের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল যায় বেড়ে এবং একটাকে ভেতরে নিয়ে আসি মানে এদেরকে যদি আমি বাইরে নিয়ে আসি তাহলে এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটাও নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেড়ে যাবে কারণ এখন আগের দুইটা এক্সের মতোই এরাও একই সমতলে নাই তার মানে বেসিক্যালি আমি যদি একটু ডিস্টর্ব করি জিনিসটাকে জিনিসটা দাঁড়ায় হচ্ছে এরকম তার মানে আমি একটু চেঞ্জ যদি করি তাহলে আমি এটাকে এইভাবে বলতে পারবো যে এই এক্স এটা হচ্ছে এই এক্সটা আর এটা হচ্ছে এই এক্সটা খেয়াল করো যে এদের মধ্যে পড়তে অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে গেছে এবং আমি যদি এদেরকে বের করি সো এদেরকে বের করে মনে করো আমি দুইটা আলাদা আলাদা বিষম তলে নিয়ে গেলাম তাহলে এই এক্সটাকে আমি তল থেকে বাইরের দিকে নিয়ে আসলাম সো যদি তল থেকে বাইরের দিকে নিয়ে আসি সেটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি সো এইটাকে আমরা যে গাঢ় একটা দাগ দিয়ে প্রকাশ করলাম এটা মানে হচ্ছে এই দাগটা হচ্ছে বাইরের দিকে তার মানে এই বরাবর এবং তাহলে এক্সপেক্ট করতেছো যে এই এই যে এক্সটা আছে যেটা এই পাশে আঁকছি এই এক্সটা হচ্ছে পেছনের দিকে থাকবে সো পেছনের দিকে থাকলে তাকে আমরা হচ্ছে এরকম একটা দাগ দিয়ে প্রকাশ করি সো তার মানে এটার মানে হচ্ছে তল থেকে পেছনের দিকে যেটা আমি দেখাইতে পারতেছি না যদিও কিন্তু আমি যদি রিলেটিভলি দেখাই মনে করো কালোটা হচ্ছে এই গাঢ় দাগটা লালটা হচ্ছে ডট ডট দাগটা তাহলে দুইটার ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে এরকম একটা হচ্ছে তল থেকে বাইরের দিকে কালো দাগ কালোটা বা কালো মার্কারটা আর আরেকটা হচ্ছে তল থেকে পেছনের দিকে লাল মার্কারটা যেটা আমি বলতেছি তো বেসিক্যালি এখন এখান থেকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আসলে প্রতিটা অ্যাঙ্গেল একশো আর প্রতিটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় এবং সিম্পল ক্যালকুলেশন যেটা আমি এখন বলতে পারবো না সিম্পল ক্যালকুলেশন আমাদেরকে বলে যে এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হইতেছে সবগুলোর মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা সমান এবং সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তার মানে সার্টেনলি এই অ্যাঙ্গেলটা ইজ গ্রেটার দেন এখানকার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রাইট তার মানে বেসিক্যালি এইখানে ইলেকট্রন ঘনত্বগুলো বেশি দূরে দূরে ছড়ানো একশো নয় দশমিক পাঁচ হবে এটা সরি এখানে ইলেকট্রন ঘনত্বগুলো বেশি দূরে দূরে সরানো তার মানে এদের মধ্যে বিকর্ষণটা হচ্ছে রিলেটিভলি কম এদের চাইতে সো এই যে বিন্যাসটা এই বিন্যাসটাকে আমরা বলি হচ্ছে চতুস্তলক সো চতুস্তলক কেন কারণ এখানে তুমি একটু ভালো মতো তাকাইলে দেখবা এখানে চারটা তল আছে এই একটা তল এই এই পাশে একটা তল এইখানে একটা তল আর নিচে একটা তল সো এখানে চারটা তল আছে বেসিক্যালি সো দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা বলি একটা চতুস্তলক বা চার তলের একটা জিনিস বা টেট্রোহিড্রল সো আমরা এখানে এভাবে আকৃতিগুলো বলি সো আকৃতি সরি বন্ধন কোন প্রথমে বলবো আমরা একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি আকৃতি আমরা বলি এটা চতুস্তলকীয় সরি চতুস্তলকীয় এবং এটার উদাহরণ বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় আমরা বলবো মিথেন সবচেয়ে ক্লাসিক এক্সাম্পল হচ্ছে মিথেন তারপরে ধরো সালফেট আয়ন অ্যামোনিয়াম আয়ন এরকম আরো অনেকগুলো আয়ন তো এটা হচ্ছে মোটামুটি এসেন সমান সমান চার যেখানে কোনো মুক্ত জোর বা কোনো লোন পেয়ারের প্রেজেন্স আমরা দেখতেছি না বা উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করতেছি না তো এখন চলো যে যদি লোন পেয়ার থাকে তখন কীরকম হবে সেটা কি করা যেতে পারে তো আমরা হচ্ছে নেক্সট 
টাস্কে দেই যেটা যেখানে একটা লোন পেয়ার থাকবে তো আমরা হচ্ছে আপাতত এই গঠনটা মুছে দিই আমরা চতুর্থলকে এখানে একে ফেলি আমার সাথে সুবিধা হবে জিনিসটা বুঝতে তো এখানে আমরা একটু বুঝি সো এখানে চার কোণে চারটা এক্স ছিল ওকে তো এখন চলো আমরা হচ্ছে এ এক্স থ্রি ইতে যাই তার মানে এখানে একটা লোন পেয়ার আছে তখন বেসিক্যালি একটা লোন পেয়ার থাকলে যেহেতু এস এন সমান সমান চার তার মানে আমরা আগের আর্গুমেন্ট থেকে বলতে পারি যে এখানে চার জোড়া ইলেকট্রনের যে বেসিক ডিস্ট্রিবিউশন সেটা আসলে চতুর্থলকীয় সেটা চেঞ্জ নেই সেটা চেঞ্জ হবে না কি সেটা একদম আগের মতোই থাকবে তো এখন যদি এরকম হয় যে এখানে আমি একটা লোন পেয়ার বসাতে চাই আমি এই চারটা ইকুইভ্যালেন্ট পজিশনের মধ্যে কোন জায়গাটাতে লোন পেয়ারটা বসাবো তার মানে এখানে আমি যদি চারটা পজিশন দেই এরকম ফাইন এখানে চারটা পজিশন মানে হচ্ছে চতুর্থলকের চারটা পয়েন্ট যারা হচ্ছে সমান সমান দূরে আছে যেহেতু চারটা কেন্দ্রীয় পরমাণু থেকেই সমান সমান দূরে আছে বা সমান অ্যাঙ্গেল তারা তৈরি করতেছে তার মানে আমরা এখানে বলবো চারটা পজিশন হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট বা সমতুল্য পজিশন কিন্তু আমরা যখন লোন পেয়ারটা বসাইতেছিলাম আমরা হচ্ছে একটা কথা আগেই বলে রাখছিলাম যে লোন পেয়ার আর বন পেয়ারের মধ্যে বিকর্ষণটা বেশি সো যেহেতু লোন পেয়ার বেশি বিকর্ষণ করে দ্য জেনারেল আইডিয়া ইজ লোন পেয়ারটাকে আমার সবচেয়ে বেশি অ্যাঙ্গেলে বসাইতে হবে কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা মাত্রই বললাম যেখানে চারটা অ্যাঙ্গেলই সমান তার মানে এখানে সবগুলো বন্ধনের মাঝখানে একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি করে অ্যাঙ্গেল সো তার মানে আমি লোন পেয়ারটা যে কোনো একটা জায়গাতে বসাইলেই পারি কারণ চারটা সাইটই হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট বা সমতলীয় সাইট সো তার মানে মনে করো আমি আমাদের দেখার সুবিধার জন্য আমি এই জায়গাটাতে লোন পেয়ারটা বসালাম তাহলে বাকি তিনটা জায়গাতে তিনটা এক্স বসবে এখন একটা কথা চিন্তা করো তো যেহেতু লোন পেয়ার এখানে আছে এবং লোন পেয়ারের বিকর্ষণটা হচ্ছে বাকিগুলোর বিকর্ষণ থেকে বেশি তার মানে এখানে একটা বিষম ব্যাপার স্যাপার চলে আসতেছে বা একটা বিষম ফোর্স তৈরি হইতেছে জিনিসের সুষম নাই আর সো যেহেতু বিষম জিনিস এবং লোন পেয়ার বন পেয়ারের মধ্যে বিকর্ষণটা বেশি তার মানে বন পেয়ারগুলো হচ্ছে একটু চেপে আসবে রাইট মানে বন পেয়ারগুলো কাছাকাছি চলে আসবে লোন পেয়ার থেকে কারণ বন পেয়ারগুলোর মধ্যে বিকর্ষণের চাইতে লোন পেয়ারের সাথে বন পেয়ারের বিকর্ষণের মাত্রাটা বা মানটা হচ্ছে বেশি সো তখন আমরা যেটা কোর্ট দেখব এখানে একটা ডিস্টোরশন দেখা যাবে সো ডিস্টোরশনের কারণে যেটা হবে এখানে যেই বন পেয়ারগুলো আছে সেই বন পেয়ারগুলো হচ্ছে কাছাকাছি চলে আসবে আরও সো আমি এটাকে এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশনটা লিখতে পারি মানে খেয়াল কি করতেছি দেখো আগে এই বরাবর ছিল লোন পেয়ারগুলো এখন একটু কাছাকাছি চলে আসছে সো কাছাকাছি আমি যদি এখন বন পেয়ারগুলোকে দিয়ে দিই তো জিনিসটা দাঁড়াবে হচ্ছে এরকম এখন খেয়াল করো স্টিল এটা কিন্তু একটা চতুর্থলক রাইট কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যে চার জোড়া ইলেকট্রন ঘনত্ব আছে চার তার হচ্ছে চতুর্থলকে চার কোনা বরাবর বিস্তৃত কিন্তু এটা একটা আদর্শ চতুর্থলক থেকে এখন বিচ্যুত এখানে সবগুলো অ্যাঙ্গেল সমান না আমরা এখানে সার্টেনলি বলতে পারবো এই অ্যাঙ্গেলটা বড় এই অ্যাঙ্গেলগুলো হচ্ছে ছোট রাইট তো এখন তার মানে আমরা এখানে দুই টাইপের অ্যাঙ্গেল আমাদের রিপোর্ট করা উচিত কিন্তু আমরা রিপোর্ট করি এক টাইপের অ্যাঙ্গেল কেন কারণ আমরা একদম শুরুতেই সংজ্ঞা দিয়েছিলাম যে বন্ধন কোন বলতে আসলে বোঝায় বন্ধন জোর কেন্দ্রীয় পরমাণু আর আরেকটা বন্ধন জোরের মাঝখানে মিনিমাম যে অ্যাঙ্গেলটুকু রাইট সো তার মানে এখানে খেয়াল করো যেহেতু এখানে একটা বন্ধন জোর সরি মুক্ত জোর আছে এই মুক্ত জোরের রেসপেক্টে আমরা কোনো অ্যাঙ্গেল বর্ণনা করি না তার মানে আমরা এখানে দুইটা অ্যাঙ্গেল রিপোর্ট করবো না আমরা এখানে একটা অ্যাঙ্গেল রিপোর্ট করবো সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এক্স এ এক্স এক্স এ এক্স এই অ্যাঙ্গেলগুলো যেই তিনটা অ্যাঙ্গেলই সমান কারণ তারা সমান দূরে আছে তো এখন শেপের কথা যদি আমি বলি তার মানে আমি আট বন্ধন কোনের বেলায় বলবো যে বন্ধন কোন হবে হচ্ছে একশো নয় দশমিক পাঁচ না বন্ধন কোন অন্য কোন একটা মান হবে কিন্তু সেই মানটা কত হবে এটা একটা প্রশ্ন তো এখন প্রশ্ন হইতেছে যে অ্যান্সারটা হইতেছে এরকম যে এইখানে বন্ধন কোনের মান কত হবে সেটা আমরা আসলে বলতে পারবো না কারণ এটা দুইটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে এক এক্সের প্রকৃতি কি দুই এখানে লোন পেয়ারটার প্রকৃতি কি তার মানে এটা কোন কেন্দ্রীয় পরমাণুর উপরে আছে এটা কি ফসফরাসের উপরে আছে নাকি এটা নাইট্রোজেনের উপরে আছে যেমন ধরো এটা যদি নাইট্রোজেন হয় তাহলে এখানে বন্ধন কোন যা হবে ধরো এখানে এক্স হচ্ছে হাইড্রোজেন যদি এখানে নাইট্রোজেন হয় বা ফসফরাস হয় তাহলে লোন পেয়ারের প্রকৃতির আলাদা হওয়ার কারণে এইখানে এদের বন্ধন কোনগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে সো তার মানে আমরা যদি লো মানে কোনো একটা বিষম আকৃতি থাকে তার মানে যেখানে লোন পেয়ার আর বন পেয়ার রেশিও বা ওদের বিন্যাসটা সেম না সেই কেসে আমরা আসলে বন্ধন কোন সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নিতে পারবো না তার মানে আমরা এখানে বলবো যেখানে বন্ধন কোন ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল এটা এটা এক্সাম্পল টু এক্সাম্পল ভ্যারি করে যেমন ধরো যে এন এইচ থ্রি এটার বেলায় বন্ধন কোনটা হচ্ছে একশো সাত ডিগ্রির মতো অন দি আদার হ্যান্ড এন এফ থ্রি এটার বেলায় বন্ধন কোনটা হচ্ছে একশো চার ডিগ্রির মতো অলমোস্ট সো তার মানে দেখা যাচ্ছে যে ওকে এই দুটা জায়গাতে একটা ভিন্নতা আ
তাহলে হচ্ছে আমাকে বলতে হবে এটা একটা চতুষ্তলক কিন্তু একটা বিকৃত চতুষ্তলক বা ডিস্টোর্টেড টেট্রাহিড্রল অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমি এখানে লোন পেটা ছাড়া বর্ণনা করি যেটা জেনারেলি ফলো করা হয় জেনারেলি লোন পেয়ার ছাড়া হচ্ছে সেই বর্ণনা করা হয় তখন আমি তিনটা এক্স রেসপেক্টে বলবো যে এর চারপাশে এক্সগুলোর বিন্যাস কীরকম দেখা যাইতেছে এটা একটা পিরামিডের মতো রাইট আমি যদি পিরামিডটা কমপ্লিট করতে পারি দেখো একটা পিরামিডের মতো যে এটা একটা বাহু এটা একটা বাহু এটা একটা বাহু এটা একটা পিরামিড রাইট যেই পিরামিডের ভূমিটা হচ্ছে একটা ত্রিভুজের মতো সো তার মানে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে ত্রিভুজ আকার পিরামিড उदाहरण इंट्रोडिउस करबिटेल्स कथा बना सो एक्स टू टूटे दुटा लोन पेयर आईटा बन पेयर आहतु चार्ट सैट इक्ुविवेंट तेजो दुटा पॉइंट ही लोन पेयर बसा दीते दूर चले बंधन जो रेसपेक्टे सो बंधन जो केंद्रीय परमाणु बंधन जो जिस एर मत बाो एक आकृति बर्णना करी दाड़े हम बेन्ट बाो माझे मध्य भि शेप बला है सो जेटा तुम्हें बो को समस्या नहीं अपशने जो थी परीक्षार समय एखी एट उदाहरण आसि तो उदाहरण ये दीते एच टू एफ टू ए रखम बेस किसान एक्साम्पल दीते तो आशा करी भाई बुझे परलम जो कि बंधन जोड़ और मुक्त जोड़े साथे साथ हे को केंद्रीय परमाणु रेसपेक्टे तरह चारपाशे अनुर आकृति परमाणुगुलर बन्यास ओरियंटेशन गुला चेन्ज है आईडिया सबग एस एन के बर्णना कर चेष्टा कर
তো দেখো ভাইরা যে আমরা হচ্ছে এখানে একটা লিস্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি তো এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা এখানে বিভিন্ন এস এনের উপর বেস করে এবং লোন পেয়ার আর বন্ড পেয়ারের অনুপাত চেঞ্জ করে যে আকৃতিগুলো আসে সেই আকৃতিগুলো আমরা লিখছি যদি কোনো ডেফিনিট অ্যাঙ্গেল থাকে আমরা সেটা উল্লেখ করছি যদি না থাকে সেটা আমরা উল্লেখ করি নেই তো আমরা শুরু করছি এস এন সমান সমান টু থেকে টু থেকে ফোর পর্যন্ত আশা করি সবাই তোমরা বুঝবা কারণ এই পর্যন্ত আমরা হচ্ছে একদম ইন ডিটেলসে দেখাইছি যে দুই হইলে আমরা এরকম পড়ছিলাম যে যদি কোনো লোন প্যার যদি কোনো লোন প্যার না থাকে সবগুলো বন্ড প্যার থাকে তাহলে আকৃতি সরল রেখিক সেই অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি উদাহরণ হচ্ছে বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইড এবং এই জায়গাটাতে তোমরা দেখতে পারতেস যে তিন তিন শূন্য এন সো ওয়ান এম হচ্ছে বন্ড পেয়ার সংখ্যা এন হচ্ছে লোন পেয়ার সংখ্যা চার চারের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা অনুপাত দেখাইছি চার ফোর জিরো থ্রি ওয়ান অথবা টু টু তো এই ক্ষেত্রে আকৃতি কীভাবে চেঞ্জ হয় এবং এখানে অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে বাকি একটা তো অ্যাঙ্গেল দেওয়া নাই তেমন বাকি একটা তো ডেফিনিট কোনো অ্যাঙ্গেল থাকে না এটা এক্সাম্পল টু এক্সাম্পল ভ্যারি করে এবং এই এইখানে যদি আমি আসি তাহলে পাঁচের ক্ষেত্রে আমরা তিনটা ভ্যারিয়েশন দেখাইছি ফাইভ জিরো ফোর ওয়ান এবং থ্রি টু ফাইভ জিরো হইলে ট্রাইগোনাল বাই পিরামিড এবং এখানে দুই টাইপের অ্যাঙ্গেল থাকে একটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সিয়াল অ্যাঙ্গেল একটাকে আমরা বলি ইকুটোরিয়াল অ্যাঙ্গেল একটাকে বিশুবীয় কোন একটা হচ্ছে অক্ষীয় কোন সো এই দুইটা তোমরা যখন এটা নিয়ে একটু চিন্তা করবো তখনই তোমরা বুঝে যাবো যে অ্যাকচুয়ালি এটা কী রকম হয় সো এটা ফার্স্ট ফার্স্ট পেন্টাক্রয়েড হচ্ছে তার একটা এক্সাম্পল তারপরে ফোর ওয়ানের সি সো শেপ বি আর এফ ফাইভ এবং থ্রি টুতে হচ্ছে টি শেপ যেটা হচ্ছে বি আর এফ থ্রি এই বাকি দুইটাতে কোনো ডেফিনিট শেপ থাকে না এখানে একটা ডেফিনিট শেপ থাকে সো সেই শেপটার জন্য আমরা এখানে অ্যাঙ্গেল লিখতে পারছি এখানে কোনো আমরা অ্যাঙ্গেল লিখতে পারিনি কারণ এটা লোন পেয়ার বা প্রান্তীয় পরমাণুর উপর ডিপেন্ড করে যে এখানে জিনিসটা কীরকম হবে দেখতে তো আমরা এই পর্যন্তই ভিএসিপিআর তত্ত্ব রাখবো আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে আমাদের নেক্সট যে থিওরিটা আছে জজ্জতা বন্ধন তত্ত্ব ওইটাকে আমরা মোটামুটি একটু ডিটেলসে আলোচনা করে এরপরে হচ্ছে আমরা সমযোজ্য বন্ধনের ইতি টানবো তো চলো আমরা ভিভিটি পড়ি তো এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড তত্ত্ব ব্যালেন্স বন্ড থিওরি বা জজ্জতা বন্ধন তত্ত্ব তো জজ্জতা বন্ধন তত্ত্বের আইডিয়াগুলোতে ফার্স্ট একটু আমরা মনোযোগ দিব তারপরে হচ্ছে আমরা এই পুরা জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করব যে কীভাবে এটা দিয়ে আমরা বন্ডিং এক্সপ্লেন করতে পারি কোনো একটা সমযোজ যোগের মধ্যে তো জজ্জতা বন্ধন বন্ধন তত্ত্বের আইডিয়াটাও ভিএসিপিআর মতো খুব সিম্পল তো আমি কিছু অ্যাজামশানগুলো লিখতেছি যে অ্যাজামশানগুলো কী কী জজ্জতা বন্ধন তত্ত্ব অনুসারে কোনো একটা পরমাণু জজ্জতা সেলে যে ইলেকট্রনগুলো থাকে বা যে অর্বিটাল বেজোর অর্বিটালগুলো থাকে তারাই কেবলমাত্র বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করতে পারে সো জজ্জতা সেলের প্রথম অ্যাজামশানটা হচ্ছে এরকম যে কোনো একটা পরমাণু জজ্জতা সেলে যে অর্বিটালগুলো থাকবে শুধুমাত্র তারাই বন্ধন তৈরি করতে পারবে এবং বন্ধন তৈরি যে প্রসেসটা সেটা আমরা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অধিক্রমণ বা ওভারল্যাপিং তো ওভারল্যাপিং বা অধিক্রমণটা আসলে একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম এটার অর্থ হচ্ছে যেই যেই অর্বিটালগুলোর অধিক্রমণে বন্ধন তৈরি হয় বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে এটা তাদের অধিক্রমণের কারণে আসলে নতুন একটা অর্বিটাল পাওয়া যায় সো সেই নতুন অর্বিটালের ওয়েভ ফাংশান বা তরঙ্গ ফাংশান হচ্ছে যেই দুইটা অর্বিটাল অধিক্রমণ করলো তাদের একটা লিনিয়ার কম্বিনেশান তো অধিক্রমণের আইডিয়াটা একটু টাফ সো আমরা ওই দিকে যাবো না আমরা জিনিসটাকে পুরোপুরি গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করব যে কিভাবে হচ্ছে এই জিনিসটা হইতেছে তো দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এরকম যে যে অধিক্রমণগুলো হয় এটাকে ক্লাসিফাই করা হয় তো আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করে এভাবে অরবিটালের মধ্যে যে অধিক্রমণগুলো হয় অর্বিটাল অধিক্রমণ অনেকভাবে হইতে পারে যেমন আমরা এটাকে বিশুদ্ধ টাইপ ওয়াইজ বলি যেমন ধরো যে প্রথমটা হচ্ছে এস অর্বিটাল টাইপের যে বিশুদ্ধ অধিক্রমণ আছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এস টাইপ অধিক্রমণ 
বা সেটাকে আমরা বলবো যে সিগমা অধিক্রমণ আমরা এটাকে এইভাবে মনে রাখতে পারি যে এস ফর সিগমা গ্রিক লেটার তো এস ফর এস টাইপ অধিক্রমণ বা সিগমা অধিক্রমণ এটা হচ্ছে প্রথমটা আমরা সবগুলি উদাহরণ দিয়ে দেখাবো তারপর হচ্ছে পি টাইপ অধিক্রমণ বা এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পাই অধিক্রমণ তারপর হচ্ছে ডেল্টা ডেল্টা সরি ডি টাইপ অধিক্রমণ যেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডেল্টা অধিক্রমণ এরকম অ্যান্ড সোয়ান তারপর এফ টাইপ অধিক্রমণ হচ্ছে ফাই অধিক্রমণ তার মানে প্রতিটা বিশুদ্ধ অরবিটাল টাইপ যেগুলো আছে এই বিশুদ্ধ অরবিটাল টাইপগুলোর একটা ডেফিনিট অধিক্রমণ করার একটা টেন্ডেন্সি আছে বা একটা প্রকৃতি আছে যেটা তার অন্যান্য অরবিটালগুলো পারে না যেমন আমি যদি বলি যে পি টাইপ অরবিটালের যে অধিক্রমণ ক্ষমতা মানে অধিক্রমণের যে টাইপ দ্যাট ইস পাই টাইপ এই পাই টাইপ অধিক্রমণরা ডি টাইপ দেখাইতে পারে এফ টাইপও দেখাইতে পারে কিন্তু ঠিক তার আগের যে প্রকৃতি তার মানে এস টাইপ যে অরবিটালগুলো আছে তারা হচ্ছে পাই টাইপ অধিক্রমণ দেখাইতে পারে না তার মানে এই পাই টাইপের অধিক্রমণের বিশুদ্ধিতা বা শুরুই হয় হচ্ছে এটা পি টাইপ থেকে সো দ্যাস হয় আমরা এই এই অধিক্রমণটাকে বলি হচ্ছে পি টাইপ অধিক্রমণ তারপরে ডেল্টারটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডি টাইপ অধিক্রমণ সিগমাটাকে আমরা বলি হচ্ছে এস টাইপ অধিক্রমণ সো আমরা একটা একটা করে এক্সাম্পল দেখাবো যে কীভাবে অধিক্রমণগুলো আসতেছে তারপরে হচ্ছে আমরা পরবর্তী ফাংশনে যাব যার জন্য আমরা তিন নম্বর পয়েন্টটা আগে পরে রাখি তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে যদি এই যোজ্যতা সেলের মধ্যে যে অরবিটালগুলো আছে যদি একটা পরমাণু যোজ্যতা সেলে একাধিক শক্তির অরবিটাল থাকে তখন তারা প্রয়োজন অনুযায়ী সংকরিত হয় সো সংকরণ জিনিসটাকে এটা আমরা এক্সপ্লেন করব কিন্তু আমরা এই পয়েন্টটা লিখে রাখি যে যোজ্যতা সেলে কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন শক্তির অরবিটাল যদি থাকে তারা বন্ধন গঠনের আগে সংকলিত হয় তো এখন আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে সবগুলার অধিক্রমণ টাইপ ফার্স্টে একটু বুঝবো তারপরে হচ্ছে আমরা যোজ্যতা সেলের হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরণে আমরা চলে যাব সো প্রথম পয়েন্ট যেটা যে যোজ্যতা সেলের অরবিটালগুলো অধিক্রমণের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে এটা আর ভিএসিপিআর এর পয়েন্ট মোটামুটি সেম যে যোজ্যতা সেলের ইলেকট্রনগুলো ইনভলভ বন্ধন গঠনের ক্ষেত্রে সো আমরা প্রথমটা তেমনভাবে এক্সপ্লেন করবো না আমরা হচ্ছে ডিরেক্টলি দুই নম্বর থেকে শুরু করি তার মানে যে অরবিটালগুলো থাকে যোজ্যতা সেলের মধ্যে তাদের অধিক্রমণ প্রকৃতি কত রকমের হইতে পারে বা কি কি টাইপের হইতে পারে সো সেটা আমরা একটু উল্লেখ করব তো আমাদের প্রথম যে অধিক্রমণ প্রকৃতি পড়তে হবে সেটা হচ্ছে স্টাইপ অধিক্রমণ বা সিগমা অধিক্রমণ যেটাকে আমরা বলতেছি বা এটাকে আমরা সংক্ষেপে সিগমা বন্ধনও বলতে পারি তো সিগমা বন্ধনের প্রকৃতি হচ্ছে এটা আমি একটু ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি তো আমি বিশুদ্ধ এস টাইপ দিয়েই শুরু করি সো দুইটা এস অরবিটাল মনে করো দুইটা এস অরবিটাল এটা সেম ফেজে হওয়াটা অব বাঞ্চনীয় সো আমি এখানে দুইটাই হচ্ছে কালো ফেজ রাখলাম সো দুইটাই কালো তো এদের অধিক্রমণে হচ্ছে ইলেকট্রন ঘনত্ব আমি যদি নিউক্লিয়াস দিয়ে চিন্তা করি যে দুইটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে এই যে দুইটা অরবিটার একদম কেন্দ্রে আছে সো ইলে নিউক্লিয়াসের চারপাশে সমানভাবে হচ্ছে ইলেকট্রন ঘনত্ব ছড়ায় যায় সো এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা নিউক্লিয়াস সো ইলেকট্রন ঘনত্ব হচ্ছে সুষমভাবে বিন্যস্ত সো এটা হইতেছে সিগমা অধিক্রমণ সো আমরা এই টাইপের অধিক্রমণকে বলবো হচ্ছে সিগমা তো এখন সিগমার একটা বৈশিষ্ট্যতে আসি আসি যে যেহেতু আমরা বলতেছি বিশুদ্ধ এস টাইপ অধিক্রমণ হচ্ছে সিগমা অধিক্রমণ কিন্তু পি বা ডিও সিগমা অধিক্রমণে পার্টিসিপেট করতে পারে তাহলে সিগমা অধিক্রমণ বলতে আমরা আসলে কি টাইপের অধিক্রমণ বুঝাইতেছি আমরা বুঝাইতেছি বেসিক্যালি এই টাইপটা সিগমা বলতে আমরা বোঝাবো হচ্ছে যে যদি বন্ধন গঠন করি দুইটা নিউক্লিয়াসকে আমরা যোগ করি যোগ করে একটা রেখা টানি এই রেখাটা বরাবর যদি হচ্ছে অরবিটালটাকে ঘুরানো হয় তাহলে তার চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হয় না বা তার ফেজের কোনো চেঞ্জ হয় না যেমন ধরো আমি যদি এই এই লাইনটা বরাবর এই লাইনটা বরাবর আমি যদি অরবিটালটাকে ঘুরাই তাহলে কালো ফেজটা কালো ফেজই থাকে এটা চেঞ্জ হয় না সো দ্যাটস ওয়ে সিগমা টাইপ অধিক্রমণ আমি একটা কাউন্টার এক্সাম্পল দিই যেটা সিগমা টাইপ না তাহলে বুঝে যাবা যেমন ধরো আমি আপাতত এক্সাম্পল নিতেছি পি টাইপ অধিক্রমণ সো এটা কালো 
এটা লাল আর একটা হচ্ছে এরকম সেম জিনিস এটা কালো এটা লাল সো এদের অধিক্রমণে যে ইলেকট্রন ঘনত্ব এটা আমি একটু পরে আবার ডিফাইন করব কিন্তু আপাতত হচ্ছে আমি একটু বুঝে রাখি যে এখানে দুইটা ফেজ পাওয়া যাবে একটা লাল ফেজ আর একটা হচ্ছে কালো ফেজ সো এটা হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াস ছিল এটা একটা নিউক্লিয়াস ছিল তার মানে এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা নিউক্লিয়াস এখন এখানে চিন্তা করো যদি নিউক্লিয়াসের জয়েনকারী সরল রেখা বরাবর এটাকে ঘুরাই তাহলে একশো আশি ডিগ্রি ঘুরালে কালো ফেজটা চলে যাবে লালে লাল ফেজটা চলে আসবে কালোতে তার মানে এখানে ফেজটা পাল্টায় যাচ্ছে সো এটাকে আমরা নো সিগমা এটাকে আমরা সিগমা ইন্টারাকশন বলবো না বা এটাকে আমরা সিগমা টাইপের অধিক্রমণ বলতে পারবো না তার মানে বেসিক্যালি আইডিয়াটাকে আমি বুঝাইতে পারলাম যে আমরা কাদেরকে আসলে সিগমা বলবো যে যদি নিউক্লিয়াস বন্ধন গঠনকারী নিউক্লিয়াস দয়ের জয়েনকারী সরল রেখা বরাবর রোটেট করা হয় অরবিটালটাকে তাহলে তার ফেজের পরিবর্তন হতে পারবে না এটাকে আমরা বলবো সিগমা যদি ফেজের পরিবর্তন হয়ে যায় দ্যাট ইজ কল্ড পাই তো আমরা আপাতত হচ্ছে সিগমার দিকে মনোযোগ দিই আমরা সবগুলো সিগমা টাইপের অধিক্রমণ বর্ণনা করব রোটেশন সবগুলো হচ্ছে আমরা একটা করে জাস্ট বলে দিব যে এটা এরকম হচ্ছে তো আমরা বাকিগুলো একটু বর্ণনা করি সো সেকেন্ডটা হইতে পারে একটা এস এটা দুইটা এস এর মধ্যে ছিল একটা এস এবং একটা পি অরবিটালের মধ্যে সো একটা পি সো এটা মনে করো পি সো খেয়াল করো সেম সেম ফেজ ওভারল্যাপ করে সবসময় সো ওভারল্যাপ যদি করে তাহলে আমরা এখানে একটা এরকম স্কোপ পাবো এবার এরকম একটা ইলেকট্রন ঘনত্ব পাবো সো ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখো এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা নিউক্লিয়াস এবং মাঝখানে কালো ইলেকট্রন ঘনত্ব সো এখন চিন্তা করো যদি দুইটা নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী জয়েনকারী সরলরেখা বরাবর এটাকে ঘোরানো হয় তাহলে লালটা লালই থাকে কালোটা কালোই থাকে সো দিস ইজ সিগমা ইন্টারাকশন বা দিস ইজ সিগমা অরবিটাল সো আমরা এটাকে সিগমা বলবো পি আর পি মিলে হচ্ছে সিগমা ইন্টারাকশনে যেতে পারে সো আমরা হচ্ছে পি পর্যন্ত থাকবো ডিতে আর যাবো না পি এবং পি তো এটা মনে করো যে লাল ফেজ এটা মনে করো লাল ফেজ এটা কালো এটাও কালো এটা মনে করো পি এটাও পি সো যদি এটার ইন্টারাকশন হয় তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এরকম ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশন সো এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা একটা নিউক্লিয়াস এটা লাল এটা লাল এটা কালো তো এখানেও চিন্তা করো যে দুইটা নিউক্লিয়াসে জয়েনকারী যে সরল রেখা এই বরাবর আমি যদি ঘুরাই তার মানে এই বরাবর আমি যদি ঘুরাই তাহলে হচ্ছে এখানে চিহ্নের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না কালো ফেজ কালোই থাকছে লাল ফেজ লাল থাকছে সো দিস ইজ সিগমা তো আশা করি আমি সিগমা ইন্টারাকশন বুঝিয়ে পারলাম তোমাদেরকে তো এখন আমরা নেক্সট যে টাইপটাতে আসবো দ্যাট ইজ কল পাই টাইপ এবং আমরা ওই পর্যন্তই থাকবো আমরা ডেল্টা টাইপে যাব না আমাদের পাই টাইপ পর্যন্তই লাগবে আর কি তো আমরা পাই টাইপে চলে যাই সো পাই টাইপ অধিক্রমণ তো পাই টাইপ বা পি টাইপ অধিক্রমণ বিশুদ্ধ পি অরবিটালের বৈশিষ্ট্য সো তার মানে আমরা এখানে এস এর কোনো ক্রাইটেরিয়া দেখবো না তার মানে আমরা এখানে দেখবো না যে এস হচ্ছে কখনো পাই অধিক্রমণে পার্টিসিপেট করতেছে অ্যাকচুয়ালি এস কোনো দিনই সেটা পারে না তো আমরা এখানে যদি পাই বা পাই অধিক্রমণ বুঝাইতে চাই তাহলে আমাদের সমান্তরাল দুইটা পি অরবিটাল নেওয়া লাগবে সো এটা মনে করো কালো ফেজটা এটা মনে করো লাল ফেজটা সেটা লাল ফেজ লাল ফেজ সো এদের অধিক্রমণে আমরা দেখতে পারতেছি যেহেতু এই দুইটা নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের উপরের নিচে ইলেকট্রন ঘনত্ব আছে সো এদের ওভারল্যাপের কারণে নিউক্লিয়াসের উপর নিচে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেড়ে যাবে সো তার মানে আমরা এরকম একটা জিনিস এক্সপেক্ট করবো যে স্যান্ডউইচের মতো যেখানে মাঝখানে দুইটা নিউক্লিয়াস আছে সো তার মানে এই যে উপরে হচ্ছে কালো ফেজ নিচে হচ্ছে লাল ফেজ সো দিস ইজ পাই এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পাই ইন্টারাকশন সো এটা হচ্ছে পি অরবিটাল এটা হচ্ছে পি অরবিটাল দুইটা বিশুদ্ধ পি অরবিটালের মধ্যে পাই ইন্টারাকশন হয়েছে সো আমরা এটার একটা এক্সাম্পল দেখাবো কারণ আমরা আগেই বলছি আমরা ডি অরবিটালে যাব না কারণ আমাদের ডি অরবিটালের কেমিস্ট্রি লাগবে না তো আমরা এই পাই ইন্টারাকশন পর্যন্ত রেখে আমরা হচ্ছে এখন পরবর্তী ক্রাইটেরিয়াগুলো বর্ণনা করি যে সিগমা আর পাই ইন্টারাকশান দুইটা পরমাণু মাঝখানে কতভাবে হইতে পারে তো এটা একটু স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করা যায় প্রথমে আমরা একটু নর্মালি থাকবো তারপরে আমরা শঙ্করায়ন্তে চিন্তা করবো জিনিসটাকে তো এখন একবার চিন্তা করো এরকম আমরা একটা ডবল বন্ড চিন্তা করি দেখো সো মনে করো যে অক্সিজেন অক্সিজেন ডবল বন্ড এটাকে আমরা একদম সাধারণভাবে একটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি এখানে কি হয়েছিল একদম শুরুতে যদি তোমাদের মনে থাকে তাহলে এখানে এই যে চারটে ইলেকট্রন শেয়ার হয়েছে প্রতিটা পরমাণু দুইটা করে ইলেকট্রন শেয়ার করছে একটা ছিল পি ওয়াই অরবিটাল একটা ছিল পি জেড অরবিটালে রাইট তো আমি যদি অরবিটাল পিকচার দিয়ে জিনিসটাকে বুঝাইতে চাই তাহলে মনে করো এটা পি ওয়াই এটা হচ্ছে পি জেড আমার কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে জেড অক্ষ তার মানে সার্টেনলি হচ্ছে এই এটা হবে হচ্ছে এক্স অক্ষ
সিমিলারলি আরেকটা অক্সিজেন পরমাণু কথা আমি যদি চিন্তা করি তাহলে আরেকটা অক্সিজেন পরমাণুর জন্য হচ্ছে দুইটা পিওর বিটাল আছে সো এটা একটা আর এটা একটা সো এটা যদি আমি ভাবি যে ওকে এটা হচ্ছে লাল ফেজ এবং এটা হচ্ছে লাল ফেজ তাহলে এটা কালো ফেজ এটা কালো ফেজ সো এদের অধিক্রমণের কারণে খেয়াল করো তো কি হইতেছে আমি এখন পুরো অরবিটাল পিকচারটা ড্র করলাম না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এইখানে একটা সিগমা অধিক্রমণ হইতেছে আর এই উপরে নিচে হচ্ছে পাই অধিক্রমণ হচ্ছে রাইট সো তার মানে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারলাম যে যদি এখানে দুইটা বন্ধন থাকে তার মানে তার মানে সার্টেনলি একটা সিগমা বন্ধন আর বাকি আরেকটা হচ্ছে পাই বন্ধন তো এখন যদি আমি অরবিটাল ইন্টারাকশানটা দেখাই তাহলে কীরকম হবে জিনিসটা দেখতে এরকম হবে দেখতে এটা তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল আইডিয়াটা লাল ফেজ এটা এটা লাল ফেজ নিচেরটা লাল ফেজ এটা কালো ফেজ এবং এটা কালো ফেজ এবং এটা একটা নিউক্লিয়াস ছিল এটা একটা নিউক্লিয়াস ছিল তার মানে আশা করি আমি অরবিটাল পিকচারটা বুঝাইতে পারতেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের সিগমা আর এটা হচ্ছে আমাদের পাই ইন্টারাকশান তো এখন দেখো যে আমি যদি বন্ধন সংখ্যা আরও বাড়াই দিই যেমন ধরো নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড যেখানে তিনটা বন্ধন আছে সে তিনটা বন্ধনের প্রকৃতি কেমন হবে ওটা একটু বোঝা যাক সো মনে করো আমি যদি নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড নেই সো এখানে নাইট্রোজেনের জোর্যতা আসলে তিনটা অরবিটাল ওভারল্যাপ করে সো আমি যদি তিনটা অরবিটাল দেখাইতে চাই একটা হবে হচ্ছে পি এক্স একটা পি ওয়াই একটা পি জেড মনে করো এটা জেড অক্ষ তার মানে এটা এক্স অক্ষ তার মানে এই এটা হচ্ছে আমাদের পি এক্স অরবিটাল সো আমি লাল ফেজগুলো বর্ণনা করি লাল ফেজ আর একটা নাইট্রোজেনের জন্য আমি লাল ফেজগুলো যদি বর্ণনা করি এগুলো লাল ফেজ সো যদি এটা এদের মধ্যে ইন্টারাকশান হয় কালো ফেজগুলো তাহলে খেয়াল করো কি হইতেছে এইখানে এই যে একটা সিগমা ইন্টারাকশান কিন্তু বাকি দুইটা তার মানে এইটা এইটা আর হচ্ছে যে এই যে এইটা বুঝা কি যাইতেছে যে একটা একটা পাই বন্ধন হচ্ছে এই ডিরেকশানে আর আরেকটা পাই বন্ধন হচ্ছে একদম পেজ থেকে লম্ব বরোবার ডিরেকশানে সো এই যে দুইটা পাই ইন্টারাকশান আছে এখানে তার মানে আমরা এখান থেকে দেখতেই পারতেছি যে বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যদি দুইটা পরমাণুর মধ্যে একাধিক বন্ধন থাকে তাহলে একটাই সিগমা বন্ধন পসিবল কারণ মুখোমুখি বা এরকম টাইপের সিগমা টাইপের ইন্টারাকশান একটাই পসিবল হয় বাকি যত যতগুলো বন্ধন থাকবে সবগুলো হবে হচ্ছে পাই টাইপের বন্ধন রাইট সো তার মানে আমরা এইটুকুটা একটু ক্লিয়ার হইতে পারি আগে ফার্স্ট অফ অল যে সিগমা টাইপের ইন্টারাকশান শুধুমাত্র একটা হবে দুটা পরমাণুর মাঝখানে বাকি যতগুলো ইন্টারাকশান আছে সবগুলো ইন্টারাকশান হবে হচ্ছে পাই আনলেস আমরা ডি অরবিটালে যাচ্ছি সো যেহেতু এখন আমরা ডি অরবিটালে যাই নেই সো আমাদের জন্য এই জিনিসটা হচ্ছে একটু স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে যে যদি দুইটা পরমাণুর মাঝখানে একটাই বন্ধন থাকে দ্যাট ইজ আ সিগমা বন্ধন যদি একাধিক বন্ধন থাকে একটা সিগমা বাদ বাকিগুলো হচ্ছে পাই তো এখন আমরা এইটার উপর বেস করে তিন নম্বর পয়েন্টটা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি যেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে শঙ্করায়ন আচ্ছা তো চলো আমরা হচ্ছে শঙ্করায়ন এই জিনিসটাকে একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি তো আমরা একটা মডেল এক্সাম্পল নিবো সেই এক্সাম্পলটা হচ্ছে মিথেন তো আমরা হচ্ছে মিথেন দিয়ে শুরু করি সো মিথেনের মধ্যে আমরা জানি যে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন আছে এবং যেহেতু আমরা একটু আগে বলছি যে যদি সিঙ্গেল বন্ধন থাকে তাহলে সেটা অবভিয়াসলি সিগমা ইন্টারাকশান হবে তো তার মানে এখানে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন সিগমা বন্ধন আছে সবগুলো সিগমা তো এখন আমি যদি এক্সপ্লেন করতে চাই ভিবিটি দিয়ে যে এটা কীভাবে হইল এই বন্ধনগুলো কীভাবে ফর্ম করলো তো সেটা কীরকম দাঁড়াবে যদি আমি কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই এবং এটা আমরা সবাই জানি যে কার্বনের এখানে এক্সাইটেড স্টেট ইলেকট্রন বিন্যাস লাগবে তো আমি একবার এক্সাইটেড স্টেট লিখতেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস ওয়ান টু পি এক্স ওয়ান টু পি ওয়াই ওয়ান টু পি জেড ওয়ান এবং চারটা হাইড্রোজেনের প্রতিটা একটা করে এস অরবিটাল আছে সো এরকম আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যে এখানে চারটা এস অরবিটালে একটা করে ইলেকট্রন আছে এবং কার্বনের মধ্যে চারটা আলাদা আলাদা সিঙ্গেল অরবিটাল আছে সো আমরা যেহেতু জানি যে ওকে ইন্টারাকশানটা দুটো অরবিটালের মধ্যে হবে তো এখানে খেয়াল করো যে এখানে চারটা বিজোর অরবিটাল আছে এখানে চারটা হচ্ছে বিজোর অরবিটাল আছে সো এরা প্রত্যেকটা সিগমা বন্ডের মাধ্যমে ওভারল্যাপ করবে তো আমরা কি পাবো আমরা পাবো হচ্ছে এরকম যে একটা হচ্ছে এস এস ওভারল্যাপিং একটা এস পি এক্স একটা এস পি ওয়াই এবং একটা এস পি জেড তার মানে এখানে টোটাল ওভারল্যাপিং টাইপ হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে এস এস টাইপ আর একটা হচ্ছে এস পি টাইপ 
তার মানে আমরা এখানে এক্সপেক্ট করব যে চারটা সিগমা বন্ধনের মধ্যে আমরা দুই টাইপের বন্ড এনার্জি এক্সপেক্ট করব একটা হচ্ছে এস টাইপের বন্ড এনার্জি যেটা এনার্জিটা হচ্ছে কম আর একটা হচ্ছে এসপি টাইপের যেটা বন্ড এনার্জি হচ্ছে বেশি কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ফলাফল হচ্ছে যেখানে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড সবগুলো হচ্ছে ইকুই ভ্যালেন্ট বা সমতুল সো যেহেতু এখানে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড সমতুল বা ইকুই ভ্যালেন্ট তার মানে এখান থেকে আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হচ্ছে যে সামহাও কার্বনের মধ্যে যে চারটা বন্ড আছে সে চারটা বন্ড হচ্ছে একই টাইপের ওভারল্যাপিং এর কারণে বন্ড সো যেহেতু আমরা দেখতেছি হাইড্রোজেনের জটিলতা সেলের মধ্যে এস অরবিটাল বাদে কিছু নাই তো তার মানে আমরা বলবো হাইড্রোজেন থেকে ইন্টারাক্টিং অরবিটাল শুধুমাত্র এস কিন্তু কার্বন থেকে ইন্টারাক্টিং অরবিটাল কিন্তু বিভিন্ন টাইপের আছে কিন্তু আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে এখানে আমার এমন একটা থিওরি ডেভেলপ করা লাগবে যেটা আমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দেয় যে না সবগুলা বন্ডিং টাইপ হচ্ছে সিমিলার তো এটার পরবর্তী স্টেপটাতে আসি এখানে খেয়াল করো যেহেতু এখানে এস এস বন্ড এটা নন ডিরেকশনাল এসপি এসপি ওয়াই এসপি জেড এই তিনটা বন্ড হচ্ছে একটা সাপেক্ষে একটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তার মানে আমরা এক্সপেক্ট করব যে এখানে যে চারটা বন্ড আছে তার মধ্যে তিনটা বন্ড হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে একটা একটা রেসপেক্টে কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল ডেটা যেটা আমরা স্পেক্ট্রোস্কোপিক ডেটা থেকে পাই যেমন ধরো এটা রোটেশনাল স্পেক্ট্রাম নিলে এরকম ব্যাপার স্যাপারগুলো পাওয়া যায় সো এটার এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশনগুলো আমাদেরকে বলে যে এখানে চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড একই অ্যাঙ্গেলে আছে এবং সেই অ্যাঙ্গেলটার মান হচ্ছে একশো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি যেটা আমরা ওই ভিএসিপিআরের মধ্যে একটু আগে আমরা বলছিলাম এদের বন্ড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে একশো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তাহলে ভিএসিপিআর কীভাবে এটাকে এক্সপ্লেন করে যে কেন এদের মধ্যবর্তী বন্ড অ্যাঙ্গেল একশো দশমিক পাঁচ ডিগ্রি হবে তো এটার জন্য ভিবিটি হচ্ছে শঙ্করায়ন নামে একটা কনসেপ্টের ইন্ট্রোডাকশন দেয় তো শঙ্করায়ন একটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট বা হাইব্রাইজেশন হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটাকে আমরা একটু জিওমেট্রিক্যালি বা আমরা একটা এনার্জি প্রোফাইল দিয়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করব সো শঙ্করণের কারণে বেসিক ফলাফল হচ্ছে এটা আমি একটু লিখে রাখি ভাইয়া তাহলে হচ্ছে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে শঙ্করণের আইডিয়াটা আসলে কি তো আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম শঙ্করণের কারণে যেটা হয় কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন শক্তি আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যে শঙ্করণের কাজ কারণ আসলে যেটা হয় যে কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন শক্তির অরবিটাল কম্বিনেশন এই কম্বিনেশনটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল কম্বিনেশন লিনিয়ার কম্বিনেশন বলা হয় এটাকে কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন শক্তির অরবিটালগুলো কম্বিনেশনের মাধ্যমে সমশক্তির সমসংখ্যক অরবিটাল তৈরি করে তো এখানে সমশক্তির পার্ট এবং সমসংখ্যক পার্ট আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো আমরা এটাকে ডায়াগ্রাম দিয়ে ফার্স্ট অফ অল একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এই ব্যাপারটা কি কী বলা হয় সো আমি কার্বনের ক্ষেত্রে শুরু করি সো কার্বনে আমি যদি এনার্জি ডায়াগ্রাম আঁকি কার্বন জর্জতা সেলে দুই টাইপের অরবিটাল আছে এস এবং পি সো এস আর পি এর শক্তি কাছাকাছি কিন্তু এদের শক্তি হচ্ছে আলাদা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সো আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যখন কার্বন বন্ধন তৈরি করবে তার মানে অনু ফর্ম করবে অনু ফর্ম করতে হলে যেটা হয় যে এখানে যে জর্জতা সেলের মধ্যে চারটা আলাদা আলাদা অরবিটাল আছে ভিন্ন প্রকৃতির এবং তাদের এনার্জি হচ্ছে আলাদা এই চারটা অরবিটাল কম্বাইন করবে সো কম্বাইন করার কারণে যেটা হবে রেজাল্টিং কতগুলো নতুন অরবিটাল পাওয়া যাবে যে অরবিটালগুলোর প্রত্যেকটা শক্তি হচ্ছে সমান এবং এদের শক্তি হচ্ছে এদের ওয়েট অ্যাভারেজ তার মানে এদের শক্তির মাঝামাঝি সো আমি যদি এদের ওয়েট অ্যাভারেজ করি তাহলে আমি মোটামুটি এরকম একটা জায়গাতে পাবো শক্তি সো এখন যেহেতু এক দুই তিন চার চারটা অরবিটাল কম্বাইন করতেছে সো আমরা রেজাল্টিং অরবিটাল পাবো হচ্ছে চারটা এক দুই তিন চার এবং এই যে পুরো প্রসেস এই পুরো লিনিয়ার কম্বিনেশন প্রসেস বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রসেসটাকে বলা হয় হাইব্রিডাইজেশন এবং এই প্রসেসের কারণে যে নতুন অরবিটালগুলো পাওয়া যায় এই অরবিটালগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে হাইব্রিড অরবিটাল বা এদেরকে এদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে শঙ্কর বা হাইব্রিড অরবিটাল হাইব্রিড বা শঙ্কর অরবিটাল তার মানে পুরো প্রসেসটা যদি আমি একবার রিভাইজ দিই জিনিসটা কি দাঁড়ালো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে যদি কোনো পরমাণু জর্জতা সেলে কাছাকাছি কিন্তু ভিন্ন শক্তির অরবিটাল থাকে সাচ অ্যাজ এখানে টু এস আর টু পি অরবিটাল ছিল এরা কম্বাইন করে যতগুলো অরবিটাল কম্বাইন করবে ততগুলো নতুন অরবিটাল পাওয়া যাবে এবং সেই নতুন অরবিটালগুলোর প্রত্যেকটাকে আমরা বলবো একটা করে শঙ্কর অরবিটাল এবং এই শঙ্কর অরবিটালগুলোর নাম কীরকম হবে যতগুলো অরবিটালের কম্বিনেশানে তারা তৈরি হয়েছে সেই অরবিটালগুলোর কন্ট্রিবিউশন আমরা এখানে উল্লেখ করি যেমন এখানে আমরা বলবো হচ্ছে এসপি থ্রি যেমন একটা এস আর তিনটা পিয়ের কন্ট্রিবিউশন এটা তৈরি হয়েছে সো প্রতিটা অরবিটালকে আমরা বলবো এসপি থ্রি এবং য
গ্রাফিক্যালি দেখাইতে চাই তাহলে জিনিসটা এরকম দাঁড়ায় যেমন ধরো একটা এস আর তিনটা পি সো এটা একটা এস অরবিটাল আর তিনটা পি অরবিটাল সো তিনটা পি অরবিটাল এটা লাল ফেজ মনে করো আর এটা মনে করো কালো ফেজ এটা কালো ফেজ তাহলে এরা কম্বাইন করে যেটা হয় চারটা নতুন শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করে যাদের আমরা প্রত্যেকটাকে বলবো হচ্ছে এসপি থ্রি সো এটা একটা এসপি থ্রি অরবিটাল সো এরকম চারটা এসপি থ্রি অরবিটাল ফর্ম করবে যারা হচ্ছে একটা চতুর্থলকে চারটা কোনা বরাবর ওরিয়েন্টেড থাকবে নিউক্লিয়াস রেসপেক্টে বা কার্বন রেসপেক্টে তো এটা মনে করো এটা হচ্ছে কার্বনের অবস্থান এবং তার রেস তার রেসপেক্টে চারপাশে চারটা এসপি থ্রি অরবিটাল থাকবে এবং প্রতিটা অরবিটাল এদের ওরিয়েন্টেশন থাকবে হচ্ছে চতুর্থলকের চার কোনা বরাবর যেহেতু চতুর্থলকের চার কোনা বরাবর চারটা এসপি থ্রি অরবিটাল থাকবে তার মানে দ্যাট এক্সপ্লেইনস যে মিথেনের মধ্যে কেন একশো নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল পাওয়া যাবে কার্বন হাইড্রোজেনের মাঝখানে কারণ প্রতিটা বন্ধন হবে এসপি থ্রি এর সাথে এবং সবগুলো বন্ধন হবে হচ্ছে সিগমাটাই তো এই হইতেছে আমাদের ওভারঅল একটা শঙ্কর আইডিয়া এখন আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে শঙ্কর অরবিটালের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখব দেন সেই বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা ফার্দার কিছু এভিডেন্স বের করব অনুর আকৃতির উপর বেস করে বেসিক্যালি তো এখন আমরা শঙ্কর অরবিটালের কিছু বৈশিষ্ট্যতে আসি তারপর হচ্ছে আমরা ওই ফার্দার পার্টগুলো বর্ণনা করি ওকে তো চলো আমরা হচ্ছে একটু দেখি যে শঙ্কর অরবিটালগুলোর বৈশিষ্ট্য কি কি তো প্রথম কথা এটা আমরা শুরুতে উল্লেখ করছি যে যতগুলো শঙ্কর অরবিটাল পাওয়া যাবে তারা হচ্ছে সমান শক্তি সম্পন্ন হইতে হবে সেকেন্ড পার্টে আসি যে শঙ্কর অরবিটালের নির্দিষ্ট আপেক্ষিক ওরিয়েন্টেশন বিদ্যমান এটার কথাটার অর্থ হচ্ছে মনে করো কতগুলো অরবিটাল কম্বাইন করে তার ইকুয়াল নাম্বার অফ সম শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করলো তো এটার আইডিয়াটা হচ্ছে এটা যে যতগুলা অরবিটাল কম্বাইন করে শঙ্কর অরবিটাল তৈরি করলো তার নাম্বারের উপর বেস করে তার ওরিয়েন্টেশনগুলো ডিফারেন্ট যেমন ধরো চারটা শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হলে তারা চতুর্থলকে চার কোনা বরাবর ওরিয়েন্টেড থাকবে তিনটা শঙ্কর অরবিটাল তৈরি হলে তারা ত্রিভুজের তিনটা কোনা বরাবর ওরিয়েন্টেড থাকবে সো তার মানে এখানে অরবিটালের সংখ্যার সাথে তার শেপটা রিলেটেড এবং এইখানকার সবচেয়ে মেজর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা যে শঙ্কর অরবিটাল সবসময় সিগমা বন্ধন তৈরি করে এটার এটার একটা কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ডিরেকশনালিটি আমরা যখন একটু আগে সিগমার পাই বন্ধনের ওরিয়েন্টেশন পড়তেছিলাম তখন আমরা দেখছিলাম যে সিগমা বন্ধনগুলো স্বাধীনভাবে থ্রি ডিমেনশনাল স্পেসের যে কোনো একটা দিক বরাবর ওরিয়েন্টেড কিন্তু পাই বন্ধনরা সিগমা বন্ধনের সমান্তরালে উপরে নিচে বা দুই পাশে বিদ্যমান থাকে রাইট তার আমরা এটাকে এভাবে বলি যে সিগমা বন্ধন যেগুলো আছে এদের কিছু নির্দিষ্ট ওরিয়েন্টেশন বা দিকবিন্যাস আছে যেটা পাই বন্ধনে নাই সো দ্যাটস ওয়াই যেহেতু আমরা বলতেছি যে শঙ্কর অরবিটালগুলোর আপেক্ষিক ওরিয়েন্টেশন নির্দিষ্ট তার মানে শঙ্কর অরবিটালের সংখ্যার উপর বেস করে তার কোন দিক বরাবর ডিরেক্টেড থাকবে সেটা নির্দিষ্ট তার মানে ওদের বন্ডিং টাইপগুলো হবে হচ্ছে ডিরেকশনাল বা দিকবিন্যাস সম্পন্ন সো যেহেতু সিগমা বন্ধ হচ্ছে দিকবিন্যাস সম্পন্ন সো দ্যাটস ওয়াই শঙ্কর অরবিটালের সবসময় সিগমা বন্ধন তৈরি করবে দ্যাটস ওয়াই আমরা যদি কোনো একটা যোগের মধ্যে পাই বন্ধন থাকে শঙ্করায়ন হিসাব করার সময় আমরা ওটাকে বাদ দিয়ে দিই এটা কিছু এক্সাম্পল আমরা একটু পরে দেখব কিন্তু এই পর্যন্ত যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা এখন কিছু ব্যাপার স্যাপার একটু চিন্তা করি যে কি হইতেছে যেমন ধরো আমি যদি বেরিলিয়াম ডাইক্লোরাইডের কথা বলি 
এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে বেরিলিয়াম এখানে বেরিলিয়ামের সংকরায়ন কি হবে অ্যান্সারটা খুবই সোজা আমি যদি এভাবে চিন্তা করি যে বেরিলিয়ামের চারপাশে কয়টা সিগমা বন্ধন আছে এটা এইভাবে আমরা শুরু করতে পারি সো বেরিলিয়ামের চারপাশে দুইটা সিগমা বন্ধন আছে রাইট এবং এখানে কোনো লোন পেয়ার নাই তার মানে এখানে ডিরেকশনাল বন্ড মাত্র দুইটা বা ডিরেকশনালিটি মাত্র দুইটা অরবিটাল তৈরি করতে চাই তার মানে বেরিলিয়ামের যোদ্ধতা সেলের মধ্যে মাত্র দুইটা অরবিটাল সংকরিত হবে সো সেই দুইটা অরবিটালের মধ্যে একদম শুরু থেকে যদি আমি শুরু করি একটা এস হবে একটা পি হবে তার মানে শঙ্কর অরবিটাল হচ্ছে এস পি যেহেতু এস আর পি এর মধ্যে দুইটা অরবিটালের কন্ট্রিবিউশন আছে তার মানে দুইটা অরবিটাল পাওয়া যাবে সো একটা এইটা এসপি অরবিটাল একটা এইটা এসপি অরবিটাল তার মানে আমি এভাবে বলতে পারি এটাকে এটা একটা এসপি অরবিটাল এটা একটা এসপি অরবিটাল সিমিলারলি যদি আমি বোরন ট্রাইক্লোরের চিন্তা করি তাহলে বোরন ট্রাইক্লোরের জন্য বোরনের চারপাশে হচ্ছে তিনটা ক্লোরিন আছে সো বোরনের চারপাশে তিনটা সিগমা বন্ড আছে একটা দুইটা তিনটা সো তার মানে এখানে আমরা এভাবে বলবো যেহেতু তিনটা সিগমা বন্ধন আছে বা তিনটা সি ডিরেকশনাল অরবিটাল আছে তার মানে বোরনের চারপাশে তিনটা শঙ্কর অরবিটাল থাকতে হবে সো তিনটা শঙ্কর অরবিটাল থাকবে এরকম অরবিটালগুলোর নাম হচ্ছে এস পি টু কারণ আমার তিনটা অরবিটালকে সংকলিত করতে হবে সো আমি একটা এস নিবো আর দুইটা পি নিবো সো দ্যাটস ইট এইভাবে হচ্ছে আমরা খুব ইজিলি শঙ্করায়ন বের করতে পারি এবং যদি আমি একবার শঙ্করায়ন বের করতে পারি তাহলে ভি এ সিপি আর অনুসারে আমি হচ্ছে শঙ্কর অরবিটালগুলোর ওরিয়েন্টেশন বা দিক বিন্যাসও বের করে ফেলতে পারি যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন না করি তো এখন এটার উপর বেস করে আমরা বেশ কিছু অবজারভেশনে চলে যাই কিছু উদাহরণ দেখবো আমরা যেখান থেকে আমরা কেন্দ্রীয় পরমাণু শঙ্করায়ন ইজিলি বের করতে পারবো যেমন ধরো যে কিছু এক্সাম্পল আমরা নেই যে কার্বন ডাই অক্সাইড সালফেট আয়ন ফসফোনিল ক্লোরাইড এই যোগগুলা এদের আমরা শঙ্করায়ন নির্ণয় করব কেন্দ্রীয় পরমাণু সো আমি যদি লুইস ডট ফর্মুলা আঁকি তাহলে আমি এরকম পাচ্ছি কার্বন কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য সো কার্বনের চারপাশে আমাদের খেয়াল করতে হবে যে সিগমা বন্ধনের লোন পেয়ার কয়টা আছে কার্বনের চারপাশে সিগমা বন্ধন আছে দুইটা প্লাস জিরো লোন পেয়ার তাহলে এটার এস এন সমান সমান হচ্ছে দুই রাইট সো যেহেতু এস এন সমান সমান দুই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দুইটা অরবিটাল সংকরিত হবে সো যদি দুইটা অরবিটাল সংকরিত হয় উই গেট এসপি তার মানে এটা সংকরায়ন হচ্ছে এসপি খুবই সিম্পল সেকেন্ডটাতে আসে সালফেট আমরা দেখছি যে সালফেটের লুইস ডট ফর্মুলা হচ্ছে এটা সালফেটের চারপাশে সিগমা বন্ধন কয়টা আছে এক দুই তিন চার চারটা যেহেতু সিগমা বন্ধন আছে এবং কোনো লোন পেয়ার নাই তার মানে এটা এসেন সমান সমান হবে হচ্ছে চার যেহেতু এসেন সমান সমান চার তার মানে একটা সংকরায়ন হচ্ছে এসপি থ্রি এবং আমরা আকৃতিটা রেসপেক্টিভ যে টেবিলটা আছে ওই টেবিল থেকে বের করে ফেলতে পারবো তারপর আসে পিও সি এল থ্রি এটা যদি আমি লুইস ডট ফর্মুলা বের করি জিনিসটা এরকম দাঁড়ায় ফার্স্ট প্রাসের চারপাশে সিগমা বন্ধন আছে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা সিগমা বন্ধন মানে এখানে এসেন সমান সমান চার যেহেতু এখানে এসেন সমান সমান চার তার মানে চারটা অরবিটাল সংকরিত হবে সো এখানে সংকরায়ন হচ্ছে এসপি থ্রি তার মানে আমরা আশা করি বুঝতে পারতেছি যে কিভাবে খুব ইজিলি আমরা শঙ্করায়ন এবং তার কোরেসপন্ডিং অনুর আকৃতি বলে দিতে পারি সো এটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়াটা তো এখন আমরা যেটা করবো আমরা হচ্ছে মোটামুটি এই টপিকটা শেষ করব এবং আশা করি আমরা বুঝাইতে পারলাম যে কিভাবে একটা সমজুরি যোগের অনুর আকৃতি বের করতে হলে সেটা অ্যান্সার করতে হয় তো যেহেতু খুব সোজা জাস্ট আমাদের লুইস ডট ফর্মুলা আঁকতে হবে টোটাল নাম্বার অফ সিগমা বন্স কাউন্ট করতে হবে এবং তার সেই অনুযায়ী এসেন বের করে অরবিটাল সংকরণ করতে হবে তো এই পর্যন্ত আমি সমজুরি বন্ধন রাখলাম এরপর আমরা ডি ব্লক মূলক সময়ে রসায়নে চলে যাব তো চলো আমরা হচ্ছে আমাদের পরের টপিকটা পড়ি সেটা হচ্ছে ডিব্লক মৌল সমূহ তো ডিব্লক মৌলগুলো হচ্ছে জেনারেলি তারা যাদের শেষ ইলেকট্রনটা ডি অরবিটালে প্রবেশ করে এটা আমরা আগেও জানি 
তো আমরা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর ডি ব্লক মোলনে পড়াশোনা করব তার মানে হচ্ছে আমরা পারমাণবিক সংখ্যা একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত তার মানে স্ক্যান্ডিয়াম থেকে শুরু করে জিঙ্ক পর্যন্ত আমরা এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবো তো আমরা আসলে ইন জেনারেল প্রত্যেকটা মৌল নিয়ে আলোচনা করব না আমরা এদের কিছু জেনারেল বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমরা একটু উল্লেখ করার চেষ্টা করব তো জেনারেল বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ডি ব্লক মৌল সমূহ হচ্ছে পরিবর্তনশীল জটিলতা দেখাইতে পারে তার মানে এদের জারণ মান ওয়াইডলি ভ্যারি করে যেমন ধরো আয়রনের জারণ মান টু এবং থ্রি দুটি আলাদা আলাদা জারণ মান বিশিষ্ট আয়রন মানে অনেক প্রতিনিয়তই দেখা যায় আমাদের নেচারের মধ্যে অন দি আদার হ্যান্ড আমি যদি অন্য কোনো একটা এস বা পি ব্লক মৌলের কথা বলি ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম সোডিয়াম হচ্ছে একটা এস ব্লক মৌল যার জারণ মান হচ্ছে সবসময় প্লাস ওয়ান থাকে যে কোনো একটা যৌগের মধ্যে এটা জারণ মান প্লাস ওয়ান বাদে অন্য কোনো জারণ মান অবজার্ভ করা যায় না সিমিলারলি ম্যাগনেশিয়াম এটা জারণ মান সবসময় দেখা যায় প্লাস টু কিন্তু এদের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হলো এদের বিভিন্ন টাইপের জারণ মান মানে প্লাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্লাস সেভেন পর্যন্ত এরকম ভ্যারিয়াস টাইপস অফ জারণ মান দেখা যায় মৌল টু মৌল ভ্যারি করে এটার কারণ হচ্ছে এদের ইনকমপ্লিট ডি সেল ডি সেলটা কম শিল্ডের থাকার কারণে এখান থেকে ইজিলি ইলেকট্রন বের হয়ে যেতে পারে বা এখানে ইজিলি ইলেকট্রন অ্যাকোমোডেট করতে পারে সো দ্যাটস ওয়াই এদের এই রকম একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে এখানে ডি ব্লক ডি অরবিটালের মধ্যে ইলেকট্রনগুলোর নাম্বার ভিগোরাসলি মানে ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হয় দ্যাটস ওয়াই হচ্ছে এখানে পরিবর্তনশীল জারণ মান দেখা যায় এবং এই জিনিসটা ইউজ করে সবচেয়ে বড় যে কাজটা করা যায় সেটা হচ্ছে প্রভাবন এই জিনিসটা এটা দিয়ে খুব ভালো এক্সপ্লেন করা যায় যেমন ধরো যে কোনো একটা বিক্রিয়াতে যখন আমরা প্রভাবক চুজ করার চিন্তা করি আমরা সবসময় চিন্তা করি সেটা ডি ব্লকের কোনো একটা মৌল হবে যেমন ধরো যে স্পর্শ পদ্ধতিতে যখন সালফার ডাইঅক্সাইড থেকে সালফার ট্রাইঅক্সাইড উৎপন্ন করা হয় ওখানে ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইড ইউজ করা হয় প্রভাবক হিসেবে যেখানে ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইডের প্লাস থ্রি এবং প্লাস ফাইভ এই দুটো জারণ মানের মধ্যে যে আন্তপরিবর্তন এই জিনিসটাকে কাজে লাগানো হয় মাঝে মধ্যে আয়রনকে কোনো একটা যোগের প্রভাব বা কোনো একটা বিক্রিয়ার প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় মাঝে মধ্যে কপার ব্যবহার করা হয় কারণ এদের পরিবর্তনশীল জটিলতা আছে সো এই পরিবর্তনশীল জটিলতাটা থাকার কারণে এদের প্রভাবন ক্রিয়াটা অত্যন্ত অ্যাক্টিভ তার মানে এরা খুব ভালো প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এটা একটা প্রথম কথা গেল দ্বিতীয় কথা এদের ইনকমপ্লিট ডি অরবিটাল থাকার কারণে এই ডি অরবিটালগুলোর মধ্যে যে ভেকেন্ট সাইটগুলো আছে এই ভেকেন্ট সাইটগুলো ইলেকট্রনের একটা টেম্পোরারি আবাসস্থল হয়ে দাঁড়ায় বাট ইলেকট্রনের টেম্পোরারি বন্ডিংয়ের সাইট হয়ে দাঁড়ায় যার কারণে এর প্রভাবক হিসেবে খুব বেশি অ্যাক্টিভ থাকে সেকেন্ড যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে জটিল যোগ গঠন সো আমরা জটিল যোগ নিয়ে একটু পড়াশোনা করবো তার আগে হচ্ছে আমরা আগে জারণ মানের কাহিনীটা শেষ করে নিই তারপর হচ্ছে আমরা জটিল যোগতে চলে যাব সো আমরা ফার্স্টে পরিবর্তনশীল জারণ মানের এক্স জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করি যে এদের জারণ মানটা কীভাবে পরিবর্তিত হয় বা কতটা ওয়াইডলি ভ্যারি করে সো আমরা একুশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত মৌলগুলাকে লিখবো সো আমি যদি ডি অরবিটালের কনফিগারেশন লিখি প্রতিটা মৌলের তাহলে এখানে দাঁড়ায় হচ্ছে ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি করে আপ টু ডি টেন পর্যন্ত শুধুমাত্র ক্রোমিয়াম এবং কপার এরা বাদে সবগুলোরই পরবর্তী এস সেলের মধ্যে দুইটা করে ইলেকট্রন আছে তার মানে এটা কনফিগারেশন ডি ওয়ান এস টু ডি টু এস টু ডি থ্রি এস টু ডি ফাইভ এস ওয়ান ডি ফাইভ এস টু ডি সিক্স এস টু ডি সেভেন এস টু ডি এইট এস টু ডি টেন এস ওয়ান এবং ডি টেন এস টু এবং আমি যদি এদের জারণ মানের ভ্যারিয়েশনটা বুঝতে চাই তাহলে এদের একদম প্রাইমারি যে জারণ মান যেটা অবজার্ভ করা যায় সেটা হচ্ছে এস অরবিটাল পুরোটা ফাঁকা তার মানে একদম ফোর্থ সেলের এস অরবিটাল থেকে দুইটা ইলেকট্রন চলে যাচ্ছে সো তার মানে এদের একদম প্রাইমারি স্টেট হবে হয় প্লাস ওয়ান অথবা প্লাস টু যাদের এস অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা প্লাস ওয়ান যাদের এস অরবিটালে দুইটা ইলেকট্রন আছে তাদের জন্য এটা প্লাস টু সো আমি যদি ওটা লিখি তাহলে খেয়াল করো আমাদের প্রাইমারি জারণ স্টেটগুলো কীরকম দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যথাক্রমে এরকম এটার জন্য শুধুমাত্র প্লাস ওয়ান এবং কপারের জন্য প্লাস ওয়ান বাকি সবার জন্য প্রাথমিক স্টেট হবে প্লাস টু করে সো প্লাস টু করে আমি লিখে ফেলি সো প্লাস টু প্লাস টু এখন যেটা হয় যে ডি অরবিটাল থেকে ভ্যারিয়াস নাম্বার্স অফ ইলেকট্রনস বের হওয়ার কারণে একটা একটা করে ইলেকট্রন বের হওয়ার জন্য আমরা একটা একটা করে অ্যাডভান্স জারণ মান পাই সো আমি ম্যাঙ্গানিজকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে শুরু করবো ম্যাঙ্গানিজের ডি অরবিটালে টোটাল পাঁচটা ইলেকট্রন আছে সো এস অরবিটাল থেকে দুটা চলে যাওয়ার পরে প্রাইমারি জারণ মান প্লাস টু আরও একটা করে ইলেকট্রন বের করলে আমরা হচ্ছে টোটাল আরও পাঁচটা ইলেকট্রন বের হইলে আমরা জারণ মান প্লাস সেভেন পর্যন্ত আপ ট
প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স এটার জন্য হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস ফোর অ্যান্ড প্লাস ফাইভ এটার জন্য হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস ফোর অ্যান্ড প্লাস ফাইভ এটার জন্য হচ্ছে প্লাস থ্রি টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর পর্যন্ত এটার জন্য অনলি প্লাস টু এখন আসি পরবর্তীগুলোতে সেম সেম আর্গুমেন্ট আমরা এখানে বলবো এখানে প্লাস টু হবে প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স এখানে হবে হচ্ছে প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস প্লাস ফাইভ পর্যন্তই সরি প্লাস থ্রি প্লাস ফোর আর এখানে হবে হচ্ছে প্লাস থ্রি পর্যন্ত তো এখান থেকে যে ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে ভেরি ফিউ কেসেস সবগুলো অক্সিডেশন স্টেট বা সবগুলো জার্মান মান প্রতিনিয়ত দেখা যায় যেমন ম্যাঙ্গানিজের জন্য প্লাস টু থেকে প্লাস সেভেন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত সবগুলো দেখা যায় ক্রোমিয়ামের জন্য প্লাস ওয়ান থেকে প্লাস সিক্স পর্যন্ত প্রতিনিয়ত সবগুলো দেখা যায় কিন্তু কপারের জন্য সবচেয়ে কমন হইতেছে প্লাস ওয়ান আর প্লাস টু বাকি দুইটা হচ্ছে কপারের জন্য খুব একটা দেখা যায় না সরি কপারের জন্য প্লাস ফোর অক্সিডেশন স্টেট বলে কিছু নাই সো প্লাস ওয়ান আর প্লাস টু প্রতিনিয়ত দেখা যায় এরপরে আর বাকিগুলো দেখা যায় না তারপরে জিঙ্কের জন্য তো একটাই জারণ মান স্ক্যান্ডিয়ামের জন্য হচ্ছে প্লাস থ্রি সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করা যায় টাইটানিয়ামের জন্য প্লাস ফোর আর প্লাস টু সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করা যায় ভ্যানাডিয়ামের জন্য প্লাস থ্রি আর প্লাস ফাইভ সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করা যায় ক্রোমিয়ামের জন্য সবগুলোই সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করা যায় সো আমরা সবগুলোতেই ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে পারি ম্যাঙ্গানিজের জন্য সেম কেস সো সবগুলোতেই আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে দিতে পারি আয়রনের জন্য হচ্ছে প্লাস টু আর প্লাস থ্রি সবচেয়ে বেশি অবজার্ভেবল কোবাল্টের জন্য প্লাস টু আর প্লাস থ্রি নিকেলের জন্য শুধুমাত্র প্লাস টু সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করা যায় অ্যান্ড সো অন তো আমরা এখানে দেখাইতে পারতেছি যে যদিও বা এটা ভ্যারিয়েবল অক্সিডেশন স্টেট দেখায় কিন্তু বিভিন্ন কারণে এটার পেছনে হচ্ছে অনেকগুলো এফেক্ট কাজ করে যেমন আয়নিক পটেন্সিয়াল বা আয়নিকরণ বিভব আছে তারপরে হইতেছে এইখানে ইনার্ট প্যার ইফেক্ট আছে এরকম অনেকগুলো এফেক্ট আছে যার উপর বেস করে আমরা এই কয়েকটা অক্সিডেশন স্টেট সবচেয়ে বেশি অবজার্ভ করি তো এখন এটার পরে আমরা হচ্ছে নেক্সট যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে জটিল যৌগ এবং সেটা জটিল যৌগটা কেন এখানে আলোচনা করতেছি সেটাও আমরা উল্লেখ করব সো নেক্সট আমি নোট জটিল যৌগ ফার্স্ট অফ অল আমরা একটু জটিল যোগের আইডিয়াটাতে আসি যে জটিল যোগ বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝায় সো জটিল যোগের মধ্যে দুইটা পার্ট থাকে একটা পার্টকে আমরা বলি হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু যাকে আমরা এম দিয়ে প্রকাশ করব এটা একটা জিরো চার্জের পরমাণু হইতে পারে অথবা ক্যাটায়নিত পরমাণু হইতে পারে এবং এর চারপাশে কতগুলা এক্সেস ইলেকট্রন ওয়ালা সাইট যাদেরকে আমরা লুইস খার বলে পরিচিত তার মানে যাদের এক্সেস ইলেকট্রন আছে সো আমরা তাদেরকে বলবো হচ্ছে লুইস খার সো যদি তাদেরকে আমরা লুইস খার বলি তাদেরকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করব কারণ কোয়ার্ডিনেশন কেমিস্ট্রি তাদেরকে বলা হয় লিগ্যান সো আমি এখানে কতগুলো লিগ্যান্ড মনে করে দিলাম এখানে আমি হচ্ছে ছয়টা লিগ্যান্ড দিলাম সো এরকম আমি ছয়টা লিগ্যান্ড ধরো দিলাম তো বেসিক্যালি যেটা হয় জটিল যৌগ আমরা তাদেরকে বলি যদি কোনো একটা কেন্দ্রীয় পরমাণুর সাথে যেটা জেনারেলি একটা মেটাল অ্যাটম হয় ধাতব পরমাণু এর সাথে যদি কতগুলো লিগ্যান্ড একটা সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক কাঠামোতে একটা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তখন এই পুরো কাঠামোটাকে আমরা বলি হচ্ছে জটিল যৌগ যদি এটা নিরপেক্ষ হয় মানে চার্জলেস হয় যদি এটা আয়নিত হয় তাহলে আমরাকে বলি হচ্ছে জটিল আয়ন যেমন ধরো যে আমি যদি এটাকে এরকমভাবে প্রকাশ করি যে এখানে মনে করো যে লিগানগুলোর ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে একটা অষ্টতলক বরাবর তো অষ্টতলক হচ্ছে এরকম দেখতে হয় সো আশা করি এটা আমরা একটু আগের কথাবার্তা থেকে বুঝে গেছি যে এটা কেরকম এবং লিগান প্রত্যেকটার হচ্ছে লোন পেয়ার ইলেকট্রন আছে এবং আমি যদি পুরো জিনিসটা চার্জ বর্ণনা করি ধরো সেটা হচ্ছে এম প্লাস মাইনাস এম এর মান জিরো হইতে পারে অথবা যে কোনো একটা সংখ্যা হইতে পারে তার মানে এই জিনিসটা যদি এম এর মান জিরো হয় আমরা বলবো এটাকে জটিল যৌগ কারণ এখানে কতগুলো লুইস খার এটা হচ্ছে একটা কেন্দ্রীয় পরমাণু একটা ধাতব পরমাণুর সাথে একটা বন্ধনে আবদ্ধ নির্দিষ্ট জ্যামিতিক কাঠামোতে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে জটিল যৌগ যদি এখানে এম এর মান জিরো হয় যদি এখানে এম এর একটা সার্টিন মান থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে জটিল আয়ন কারণ তখন সেটা চার্জিত তো এখন এদের এই যে জটিল যৌগ এদের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যেমন নাম্বার ওয়ান এদের সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক গঠন দুই নাম্বার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানে এই জটিল যৌগ যারা তৈরি করতে পারে তাদের বেশিরভাগ ডিব্লক মৌল হয় যদি ডিব্লক মৌল জটিল যৌগ হয় তাহলে এদের রঙিন যৌগ গঠন মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রঙিন হয় আমাদের এটা এক্সপ্লেন করতে হবে রঙিন যৌগ গঠন তিন নাম্বার যেটা আমরা এক্সপ্লেন করবো না খুব একটা সেটা হচ্ছে চৌম্বকত্ব সো আমরা এটা মোটামুট
তো আইডিয়াটা হচ্ছে এটা বেসিক্যালি লিগ্যান্ডের যে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো আছে সে মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো হচ্ছে এই ধাতব পরমাণু দ্বারা আকৃষ্ট হয় সো ধাতব পরমাণু কেন মুক্ত জোর ইলেকট্রনকে আকৃষ্ট করবে কারণ ধাতব পরমাণুর একটা নিউক্লিয়াস আছে যে নিউক্লিয়াসটার একটা আকর্ষণ ক্ষমতা আছে তার মানে আমি এভাবে বলবো যে এই নিউক্লিয়াসটার আকর্ষণ ক্ষমতা যতটা ওপেন তার মানে এক ধাতব পরমাণুর চারপাশের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে যত কম আচ্ছাদিত করে রাখবে এই চারপাশে লিগানগুলো তত বেশি আকৃষ্ট হবে সো তার মানে বেশি আকৃষ্ট হবার শর্তটা কি শর্তটা হচ্ছে এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণুর মধ্যে চার্জ ঘনত্ব বেশি থাকা সো চার্জ ঘনত্ব বেশি থাকার শর্ত হচ্ছে তিনটা এক চার্জ ইটসেলফ বেশি তার মানে কেন্দ্রীয় পরমাণু হাইলি চার্জ হবে যেমন প্লাস ফোর প্লাস থ্রি এরকম চার্জ অথবা দুই যেটা হইতে পারে যে কেন্দ্রীয় পরমাণুর মধ্যে আচ্ছাদন কম সো আচ্ছাদন কম কাদের থাকবে যাদের ডি বা এফ সেল ইলেকট্রন থাকবে রাইট তার মানে আমরা এভাবে বলতে পারবো যে যাদের ডি বা এফ সেল ইলেকট্রন আছে তারা হচ্ছে নিউক্লিয়াসকে কম আচ্ছাদিত করে বিধায় ওই সব নিউক্লিয়াসগুলো লিগেন্ডের ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করার জন্য খুব বেশি পরিমাণে অ্যাক্টিভ থাকে সো তারা খুব ভালো মাত্রায় জটিল যোগ তৈরি করতে পারে দ্যাটস ওয়াই আমরা জটিল যোগকে ডি ব্লক মৌলসমূহের আন্ডারে পড়াশোনা করতেছি কারণ ডি ব্লক মৌলসমূহের বেলায় লাস্ট সেলের ইলেকট্রনগুলো ডি সেলে থাকে বিধায় ওরা নিউক্লিয়াসকে কম আচ্ছাদিত করে সো নিউক্লিয়াসগুলো লিগেন্ডকে খুব ভালো আকর্ষণ করে একটা জটিল কাঠামো তৈরি করতে পারে যেটা সোডিয়াম পরমাণু বা সোডিয়াম আয়ন বা ম্যাগনেশিয়াম আয়ন খুব একটা পারে না এমন না যে এস বা পি ব্লক মৌলসমূহের জটিল যোগ পাওয়া যায় না পাওয়া যায় যেমন ম্যাগনেশিয়ামের জটিল যোগ আছে ক্যালসিয়ামের জটিল যোগ আছে কিন্তু তারা খুব বেশি বা খুব ভ্যারাইটি তাদের মধ্যে নাই যেমন ম্যাগনেশিয়াম সবার সাথে জটিল যোগ তৈরি করতে পারে না যেমন ক্লোরো ক্লোরোফর্ম এখানে হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম একটা জটিল যোগ তৈরি করে থাকে অন দি আদার হ্যান্ড আমি যদি বলি ইডিটি এটা একটা লিগ্যান্ড এটার সাথে ম্যাগনেশিয়াম জটিল যোগ তৈরি করতে পারে কিন্তু সবার সাথে পারে না যেমন ম্যাগনেশিয়াম পানির সাথে জটিল যোগ তৈরি করতে পারে না ম্যাগনেশিয়াম ফর এক্সাম্পল অ্যামোনের সাথে জটিল যোগ তৈরি করতে পারে না কিন্তু যে কোনো একটা ডিব্লক মৌল এই সাধারণ লিগ্যান্ড যেগুলো আছে বা লুইস খার যেগুলো আছে এদের সাথে খুব ইজিলি জটিল যোগ তৈরি করতে পারে তো এটা হইতেছে ক্যাটায়নের শর্ত আর অ্যানায়ন যেটা হইতে হবে অ্যানায়নের জন্য লোন পেয়ার ইলেকট্রন থাকতে হবে এটা হচ্ছে অ্যানায়ন বা লিগ্যান্ডের বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে লিগ্যান্ডের বৈশিষ্ট্য আমি এল দিয়ে বুঝাইলাম তো এই হচ্ছে মোটামুটি একটা আইডিয়া যে জটিল যোগের কাহিনী কি নেক্সট যেটা জিনিস আমরা হচ্ছে এটা কনস্ট্রাকশন পড়ব যে জটিল যোগের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হইতে পারে ধরো আমি একটা জটিল যোগ নিলাম যেটা হচ্ছে হেক্সা অ্যাকোয়া আয়রন থ্রি তো এখানে ছয়টা পানির অনু আছে একটা আয়রন থ্রি প্লাস পানির অনু চার্জ হচ্ছে জিরো আয়রন থ্রি প্লাসের চার্জ হচ্ছে প্লাস থ্রি সো এখানে টোটাল চার্জ দাঁড়াবে হচ্ছে প্লাস থ্রি সো এটার কিছু কনস্ট্রাকটিভ নাম আমরা বলে দিই এখানে আমরা বলবো যে আয়রন এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় পরমাণু এইচ টু ও এটা হচ্ছে আমাদের লিগ্যান্ড যেটা একটা অক্সিজেনের মাধ্যমে জটিল যোগ তৈরি করছে বা আয়রনের সাথে বাইন করছে ছয় এটা হচ্ছে নাম্বার অফ বন্ধন যেটা আয়রনের সাথে পানি তৈরি করছে সো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে সন্নিবেশ সংখ্যা ওকে তো এটা হইতেছে মোটামুটি একটা জটিল যোগের কনস্ট্রাকশন তিনটা কথা আছে একটা হচ্ছে এক কেন্দ্রীয় পরমাণুকে লিগ্যান্ডকে এবং কেন্দ্রীয় পরমাণু সন্নিবেশ সংখ্যা কত সন্নিবেশ সংখ্যা দ্বারা বোঝা যায় যে লিগ্যান্ড কতগুলা সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করতে পারবে বা কতগুলা চারপাশে অবস্থান করতে পারবে কেন্দ্রীয় পরমাণুর রেসপেক্টে তো এই ওভারঅল জিনিস যদি আমাদের জানা হয়ে যায় তাহলে আমরা এখন বৈশিষ্ট্যতে আসতে পারি যে জটিল যোগের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক কাঠামো এবং রঙিন যোগ গঠন এই জিনিসগুলো আমরা কিভাবে এক্সপ্লেন করব বা কোন কোন তত্ত্ব দিয়ে আমরা এক্সপ্লেন করব তো চলো সেটা করা যাক ওকে তো যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব এটার আইডিয়াটা কি যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব অনুসারে বেসিক্যালি আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে যে কেন্দ্রীয় পরমাণু আছে সে কেন্দ্রীয় পরমাণু যে ফাঁকা ডি অরবিটালগুলো থাকে ধরো আমি এম এন প্লাসকে একটা কেন্দ্রীয় পরমাণু বললাম এই যে ফাঁকা অরবিটালগুলো আছে তারা যদি কাছাকাছি শক্তির হয় বেসিক্যালি তারা কাছাকাছি শক্তির হয়ে যায় কারণ এই এম এন প্লাসের মধ্যে যে পজিটিভ চার্জটা আছে পজিটিভ চার্জের কারণে আউটার সেলের ইলেকট্রনগুলোকে সরি আউটার সেলের অরবিটালগুলোকে সে একটা টান দেয় বা আকর্ষণ করে আকর্ষণ করার কারণে ওদের অ্যাভারেজ ডিস্টেন্সগুলো কমে আসে বা এনার্জিগুলো কমে আসে সো যেটা হয় যে যাদের এনার্জি সেপারেশনটা বেশি ছিল তাদের এনার্জি সেপারেশনটা কমে এসে কাছাকাছি শক্তির হয়ে যায় সো ভিভিটির বেসিক আইডিয়া হচ্ছে এটা যে য
একটা কেন্দ্রীয় পরমাণু পজিটিভলি চার্জ থাকে সে পজিটিভলি চার্জ কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোগ্যতা সেলে যে অরবিটালগুলো আছে যেগুলো ফাঁকা অবশ্যই যেখানে ইলেকট্রন নাই সে অরবিটালগুলো হচ্ছে কম্প্যাক্ট হয়ে এনার্জিগুলো কম্প্যাক্ট হয়ে তারা কাছাকাছি শক্তি চলে আসে এবং নাম্বার অফ লিগেন্সের উপর বেস করে তখন ওই সমসংখ্যক অরবিটাল সংকরিত হয় এবং সংকরণের পরে নতুন কতগুলো সংকর অরবিটাল তৈরি করে যেখানে লিগেনগুলো বন্ধন তৈরি করে তার মানে বেসিক্যালি ভিপিডির আইডিয়া হচ্ছে সংকরণের আইডিয়া তো আমরা এটাকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি যেমন ধরো আমরা একটা মডেল আয়ন নেই যেমন ধরো আয়রন থ্রি এটার আমরা দুইটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল নিব সো একটা হচ্ছে আয়রন থ্রির সাথে হেক্সা অ্যাকোয়া আর একটা হচ্ছে হেক্সা সায়ানো ফেরিট সো এইটা তো এখানে সাইনাইডের প্রত্যেকটা জারণ চার্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান করে সো ছয়টা সাইনাইডের মাইনাস সিক্স আয়রনের জারণ ওয়ান প্লাস থ্রি সো সব মিলাই হচ্ছে মাইনাস থ্রি তো এখন এই যে দুইটা আয়ন আছে এখানে বেসিক্যালি কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে আয়রন থ্রি প্লাস সো আমি যদি আয়রন থ্রি প্লাসের ইলেকট্রন বিন্যাস বলতে চাই আমি শুধুমাত্র যোগ্যতাশীলের ইলেকট্রন বিন্যাস বলবো দ্যাট ইজ থ্রি ডি ফাইভ ফোর এস জিরো ফোর পি জিরো অ্যান্ড ফোর ডি জিরো এবং যেহেতু আয়রনের উপরে থ্রি প্লাস চার্জ আছে তার মানে থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি ফোর ডি এদের এনার্জিগুলো হচ্ছে কম্পেরেবল এটা আমরা বুঝাইতেছি এভাবে থ্রি ডি ফোর এস আর ফোর পি এর এনার্জি হচ্ছে কম্পেরেবল এবং ফোর এস ফোর পি ফোর ডি এনার্জি হচ্ছে কম্পেরেবল কিন্তু থ্রি ডি আর ফোর ডি এর এনার্জি আবার অনেক লার্জ সেপারেশনে আছে সো আমি যদি জিনিসটাকে বুঝাইতে চাই এনার্জেটিক্যালি তাহলে চলো আমরা দেখি যে আয়রনের এই যে ডি অরবিটালগুলো আছে এদের ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে কীরকম তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে এখানে যোগ্যতা সেলের মধ্যে চারটা অরবিটাল আছে থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি আর ফোর ডি তো আমি যদি এনার্জেটিক্যালি দেখাইতে চাই তাহলে থ্রি ডি হচ্ছে এই জায়গাটাতে ফোর এস হচ্ছে তার একটু উপরে ধরো ফোর পি হচ্ছে এই জায়গাটাতে আর ফোর ডি হচ্ছে এই জায়গাটাতে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের অরবিটালের এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন এটা হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি সরি এখানে থ্রি ডিতে পাঁচটা ইলেকট্রন হবে সো আমি একটু ভাগ করে যদি লিখি তাহলে এইভাবে দাঁড়ায় যে থ্রি ডি ফোর আমি ফোর এস দিচ্ছি এখানে ফোর এস ফোর পি এক দুই তিন আর ফোর ডি হচ্ছে এটা এক দুই তিন চার পাঁচ আর থ্রি ডি হচ্ছে মোটামুটি এই জায়গাটাতে এক দুই তিন চার পাঁচ সো এটা থ্রি ডি এটা হচ্ছে ফোর ডি এটা হচ্ছে ফোর এস এটা ফোর পি তো এখন আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে এইখানে বেসিক্যালি নাম্বার অফ লিগেন্টসের উপর বেস করে যেমন ধরো এখানে ছয়টা লিগেন আসতেছে সো ভিভিটি আমাদেরকে বলতেছে এখানে ছয়টা অরবিটার সংগঠিত হবে তো এখন এখানে কোন ছয়টা অরবিটার সংগঠিত হবে ডিপেন্ড করে হচ্ছে লিগেন্ডের উপরে তো আমরা ওটা ওই আর্গুমেন্টে একটু পরে আসতেছি আমরা প্রথমে একটু জেনারেলাইজেশনে যাব যে কীরকম হইতে পারে তো দের ইজ টু পসিবিলিটিস যে এখানে ছয়টা লিগেন্ড দুইভাবে হচ্ছে সংকরায় সংকরিত করতে পারে ছয়টা অরবিটালকে এক ডি দুইটা একটা এস এবং তিনটা পি এই ছয়টা অরবিটাল তার মানে হচ্ছে প্রথম কেস হইতে পারে এই এই ছয়টা অরবিটাল মিলে সংকরিত হইতে পারে এটা হচ্ছে প্রথম কেস দ্বিতীয় কেস যেটা দ্বিতীয় কেস হচ্ছে এই এস পি আর বাইরের ডি তার মানে এইটা হইতে পারে আরেকটা পসিবিলিটি সো যদি আমি এটাকে ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাইতে চাই বা আমি একটু ব্লক দিয়ে দেখাইতে চাই তাহলে একটু জিনিসটা ক্লিয়ার হবে আর কি সো আপাতত আমি যদি বুঝাই দেখো খেয়াল করো যে থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি এর এনার্জি হচ্ছে কাছাকাছি ফোর এস ফোর পি ফোর ডি এর এনার্জি অন দি আদার হ্যান্ড ওটাও কাছাকাছি কিন্তু থ্রি ডি আর ফোর ডি এর এনার্জি মোটামুটি দূরে আছে সো এদের সংকরণ হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই তো আমরা হচ্ছে ওই জিনিসটা একটু লক্ষ্য করি খেয়াল করো তো আমি যদি এনার্জি ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাই তাহলে এখানে দুইটা পসিবিলিটি আছে আমি যদি আয়রন থ্রি এর ইলেকট্রন বিন্যাস করতে চাই তাহলে থ্রি ডি ফাইভ সো আমি ডি অরবিটালের ইলেকট্রন বিন্যাসগুলোকে একটু দেখাই দেখো সো এটা হচ্ছে থ্রি ডি এক দুই তিন চার ফোর এস ফোর পি এটা হচ্ছে ফোর ডি তো এখন খেয়াল করো এটা যদি থ্রি ডি হয় এটা ফোর এস এটা ফোর পি এবং এটা যদি ফোর ডি হয় তাহলে এখানে ইলেকট্রন বিন্যাসগুলোকে এরকম আমি এক নম্বর ডিস্ট্রিবিউশন বলতেছি সো এক নম্বর ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে এরকম এক দুই তিন চার ফোর এস ফোর পি এক দুই এবং ফোর ডি এক দুই তিন চার তো প্রথম ডিস্ট্রিবিউশন হইতে পারে এটা যে ডি অরবিটালের পাঁচটা ইলেকট্রন ডি জেনারেট পাঁচটা স্টেটে আছে এটা একটা পসিবিলিটি হইতে পারে এবং তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে প্রথম ডিস্ট্রিবিউশনটা সেকেন্ড যে ডিস্ট্রিবিউশন হইতে পারে সেটা হইতে পারে যে ডি অরবিটালের মধ্যে পাঁচটা ইলেকট্রন এইভাবে আছে এক দুই তিন চার পাঁচ তার মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ সংখ্যক বেচর অবস্থা এখানে ইলেকট্রনগুলো আছে সো এখানে আমি এইভাবে সাজেতে পারি জিনিসটাকে তাহলে সো এটা থ্রি ডি এটা ফোর এস এটা ফোর পি অরবিটাল এবং এটা ফোর ডি অরবিটাল তাহলে এখন চিন্তা করো যে এই যদি ওভারঅল অবস্থা হয় আমার যদি ছয়টা লিগ্যান্ড দরকার হয় তাহলে ছয়টা লিগ্যান্ড হচ্ছে ছয়টা অরবিটালকে সং
এই রকম টাইপের একটা সংকরায়ণ হবে রাইট একটা এস তিনটা পি দুইটা ডি তার মানে আমি এখানে সংকরায়ণ বলবো হচ্ছে এস পি থ্রি ডি টু ছয়টা ডি অর্বিটাল হচ্ছে একটা অষ্টতলকের ছয় কোনা বরাবর থাকে এটা তোমরা জেনারেল আর্গুমেন্ট থেকে বলতে পারবা ভিএসিপি আর যদি একটু বুঝে থাকো তার মানে এখানে বাইরের একটা ডি অর্বিটাল সংকরিত হচ্ছে অন দিয়ে আদার যদি আমি এখানে বলি এখানে যে ভেতরের ডি বাইরের এস এবং পি তার মানে এখানে যে এই রকম একটা সংকরায়ন হইতে পারে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডি টু এস পি থ্রি সংকরায়ন সো এই দুটো আর্গুমেন্ট থেকে খেয়াল করো যে এখানে বাইরের ডি অর্বিটাল সংকরিত হইতেছে দেখে আমরা ডিটাকে বাইরে লিখছি এখানে ভেতরে ডি অর্বিটাল সংকরিত হইতেছে দেখে আমরা এখানে ডিটাকে ভেতরে লিখছি দুইটার মধ্যে তফাৎটা কোথায় এক নম্বর কেস দুইটা শেপের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই এটা অষ্টতলকীয় এটা অষ্টতলকীয় তফাৎটা হচ্ছে ওদের ম্যাগনেটিজমের মধ্যে খেয়াল করো এখানে নাম্বার অফ সিঙ্গেল ইলেকট্রনস বেশি এখানে নাম্বার অফ সিঙ্গেল ইলেকট্রনস কম তার মানে আমরা এটাকে এভাবে বলবো এটা প্যারামেগনেটিজম বেশি যদি তো আমরা মানে একটু ম্যাগনেটিজম পড়ে থাকো এটা প্যারামেগনেটিজম বেশি এটা প্যারামেগনেটিজম কম এবং এটা বের করা যায় আসলে গোবে ব্যালেন্স বলে একটা ব্যালেন্স আছে ওই ব্যালেন্সের মধ্যে এই এই মেজারমেন্টগুলো করা যায় যে কতগুলো সিঙ্গেল ইলেকট্রন একটা স্পিসিসের মধ্যে আছে সো আয়রন নিয়ে কাজ করলে দেখা যায় যে এই জিনিসটা যেটা এটার জন্য এই যে এটার জন্য সিঙ্গেল ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচটা এটার জন্য দেখা যায় এই স্পিসিসটার মধ্যে সিঙ্গেল ইলেকট্রন আছে মাত্র একটা তার মানে আমরা সার্টেনলি বলতে পারি যে নিচের যে কনফিগারেশন নিচের কনফিগারেশন হচ্ছে আসলে সায়ানাইড যেই জটিল যোগটা ছিল সেটার জন্য তার মানে এটা হচ্ছে হেক্সা সায়নোফেরেটের জন্য আর উপরে যে কনফিগারেশনটা আছে সেই কনফিগারেশনটা হচ্ছে হেক্সা অ্যাকোয়ারনের জন্য তার মানে আশা করি আমি আইডিয়াটা একটু বুঝাইতে পারলাম যে আসলে লিগেন্ডের উপর বেস করে এবং চম্বকত্বের মেজারমেন্টের উপর বেস করে আমরা শঙ্করায়নের প্রকৃতি সম্পর্কে আইডিয়া দিতে পারি কিন্তু ভিবিটি একটা জিনিস এক্সপ্লেন করে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র জ্যামিতিক গঠন কীরকম হবে আর এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাক্টর উপর বেস করে সে আমাদেরকে বলে দেয় যে এখানে শঙ্করায়নের মাত্রাটা কীরকম ভেতরের ডি অরবিটাল নাকি বাইরের ডি অরবিটাল অ্যান্ড সো অন তো আমরা একটা জেনারেলাইজেশনে আসব যেখানে আমরা সন্নিবেশ সংখ্যার উপর বেস করে পসিবল কতগুলা শঙ্করায়ন বলবো এবং তারপরে সেটা বোঝার বা পরীক্ষা আনসার করার একটা উপায় আমরা বলে দিব কিন্তু আমরা এটা জেনে রাখবো যে এটা খুবই বাজে একটা থিওরি এটা দিয়ে জটিল যোগের অনেকগুলো প্রপার্টি এক্সপ্লেন করা যায় না আমাদেরকে জিনিসটাকে ফার্দার আরও ডেভেলপ করা লাগে যেটা আমরা একটু পরে করব সো আমরা আপাতত একটা জেনারেল টেবিল দেখব যে জেনারেল টেবিলের মধ্যে আমরা হচ্ছে এই পুরো ভিবিটিটাকে একটু গুছায় দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম তো আমরা এইভাবে বলি যে সন্নিবেশ সংখ্যা দুইটার জন্য সন্নিবেশ সংখ্যা যখন চার তখন সংকরণ হইতে পারে দুই রকমের একটা হচ্ছে এসপি থ্রি অথবা আরেকটা হইতে পারে ডি এসপি টু যখন সংকরণ এসপি থ্রি তখন সেই হচ্ছে চতুস্তলকীয় এবং যখন সংকরণ ডি এসপি টু তখন সেই হচ্ছে বর্গকার সমতলীয় মানে লিগ্যান্ডের রেসপেক্টে দুই যখন সন্নিবেশ সংখ্যা হচ্ছে ছয় তখন দুই দুই প্রকারের সংকরায়ন হইতে পারে একটা হইতেছে এসপি থ্রি ডি টু আর একটা হচ্ছে ডি টু এসপি থ্রি দুইটা যে কেসি হোক না কেন সেই হচ্ছে অষ্টতলকীয় তার মানে এখানে আমরা যে আকৃতিগুলো বলতেছি এই আকৃতিগুলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে লিগানগুলো কীভাবে বিন্যস্ত একটা চতুস্তলকে চার কোনা বরাবর একটা বর্গ ক্ষেত্রে চারটা কোনা বরাবর এটা ডিপেন্ড করে তার সংকরায়নের উপরে এইটা কেমনে বের করে এটা ম্যাগনেটিক মেজারমেন্টের মাধ্যমে বের করে যে নাম্বার অফ সিঙ্গেল ইলেকট্রনস কতগুলো আছে তার উপর বেস করে আমরা এগুলো করতে পারি তো এটা গেল হচ্ছে প্রাথমিক আইডিয়া যে ভিবিটি সম্পর্কে আমরা একটা মোটামুটি আইডিয়া নিলাম যাতে করে আমরা একটা জটিল যৌগ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কী টাইপের ব্যাপার স্যাপার এখানে হইতেছে এখন প্রশ্ন হইতেছে যে আমরা বুঝবো কিভাবে যে একটা অষ্টতলকেও যদি সনিবেশ সংখ্যা হয় তাহলে সেটা ডি টু এসপি থ্রি হবে নাকি এসপি থ্রি ডি টু হবে সো এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে লিগেন্ডের প্রকৃতির উপরে যেটা আপাতত একটু মনে রাখতে হবে আমাদের একটু পরে একটু এক্সপ্লেন করব যে কিভাবে এই জিনিসটা আসলে হয় বা কিভাবে আমরা জিনিসটাকে ডিফাইন করি তো আমরা লিগেন্ডগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা ভাগকে আমরা বলি হচ্ছে স্ট্রং লিগেন্ড আর আরেকটা ভাগকে বলি আমরা উইক লিগেন্ড তো স্ট্রং আর উইকের প্রকৃতিগুলো একটু বোঝা যাক তো এখানে বাম পাশ ডান পাশ যতগুলো আছে বাম পাশে যে জিনিসগুলো সবগুলো হচ্ছে স্ট্রং লিগেন্ডের জন্য আর ডান পাশে যতগুলো জিনিস এরা হচ্ছে উইক লিগেন্ডের জন্য তো এখন স্ট্রং লিগেন্ড কারা উইক লিগেন্ড কারা আমি একটা জেনারেল ফর্মুলেশন বলে দিচ্ছি যারা কার্বনের মাধ্যমে ইলেকট্রন ডোনেট করে তারা হচ্ছে স্ট্রং লিগেন্ড তাদের চেয়ে কম স্ট্রং হচ্ছে যারা নাইট্রোজেনের মাধ্যমে ইলেকট্রন ডোনেট করে এটা খুবই জেনারেল 
তারপরে এটা হচ্ছে যারা অক্সিজেনের মাধ্যমে ইলেকট্রন ডোনার ইলেকট্রন ডোনেট করে এবং তারপরে হচ্ছে অন্যান্য যে পরমাণুগুলো আছে তার মানে আমি যদি বলি যে আমার যে একটু আগের এক্সাম্পল ছিল একটা ছিল হচ্ছে সায়ানাইড আর একটা ছিল হচ্ছে এইচ টু ও সায়ানাইড হচ্ছে কার্বনের মাধ্যমে ইলেকট্রন ডোনেট করে সো সায়ানাইড হচ্ছে স্ট্রং লিগ্যান আর পানি হচ্ছে অক্সিজেনের মাধ্যমে ইলেকট্রন ডোনেট করে সো পানি হচ্ছে অনেক উইকলি গ্যান সায়ানাইডের তুলনায় সো দ্যাটস ওয়াই এই বেসিসে হচ্ছে জিনিসটা চেঞ্জ হয় তো আশা করি এই পর্যন্ত আমরা বুঝাইতে পারলাম কিন্তু আমরা যেটা এক্সপ্লেন করি নাই সেটা হচ্ছে যে ডি ব্লক মূল্য যে জটিল যোগ আছে তারা কেন কালারফুল হবে এবং এইগুলোর পেছনের অরিজিনটা কি বা অরিজিনালি ম্যাগনেটিজমটা কিভাবে এক্সিস্ট করে তো আমরা ওটাকে এক্সপ্লেন করি চলো তো আমরা নেক্সট যেই তত্ত্বটা পড়ব সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি বা সিএফটি তো ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি কিছু খুব জেনারেল অ্যাজামশান আছে বা কিছু জেনারেল শিকার্য আছে সেইটার উপর বেস করে খুব সুন্দর করে এই ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরিটা জটিল যোগের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যকে এক্সপ্লেন করতে পারে যেমন কালার ম্যাগনেটিজম এবং গঠন সবগুলো এক্সপ্লেন করতে পারে কিছু কিছু টার্ম আছে যেগুলো ওরা এক্সপ্লেন করতে পারে না কিন্তু সেগুলো আমাদের কনটেক্সটের বাইরে তো আমরা ওগুলো নিয়ে আলোচনা করবো না কিন্তু আমরা সিএফটি জেনারেলাইজেশনে আসি ভিবিটি আর সিএফটির মধ্যে একটা প্রধান তফাত হচ্ছে এরকম ভিবিটি অ্যাজিউম করছিল যে কেন্দ্রীয় পরমাণুর যেই ফাঁকা অরবিটালগুলো আছে সে ফাঁকা অরবিটালগুলো শঙ্করায়নের মাধ্যমে হচ্ছে লিগেন্টের সাথে বন্ধন তৈরি করে তার মানে এখানে অরবিটাল অরবিটাল সমযোজী বন্ধনের একটা ইন্টারাকশন আছে কিন্তু সিএফটি এই জিনিসটা অ্যাজিউম করে না সিএফটি ধরে নেয় যে কেন্দ্রীয় পরমাণু এটা হচ্ছে একটা ধনাত্মক চার্জ বিন্দু ধনাত্মক চার্জ যেটার একটা ডেফিনিট চার্জ ঘনত্ব আছে তার মানে একটা আকর্ষণকর একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে যেটা তার সাইজ এবং চার্জের উপর ডিপেন্ড করে এটার চারপাশে যদি লিগেন্ড আসে আমি মনে করি একটা গোলক কল্পনা করলাম কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যে একটা একটা গোলক আছে এই গোলকের মনে করো প্রতিটা বিন্দু বরাবর লিগেন্ড আসতেছে ওকে তার মানে আমি এখানে বলতে পারি এটা একটা লিগেন্ডের ক্ষেত্র লিগেন্ড ওকে এই চারপাশ বরাবর লিগেন্ড আসতেছে সো লিগেন্ডকে সিএফটি অ্যাজিউম করে হচ্ছে বিন্দু ঋণাত্মক চার্জ হিসেবে তার মানে খুব একটা একটা কমন ইন্টারাকশন হচ্ছে এরকম যেহেতু যেহেতু কেন্দ্রীয় পরমাণু হচ্ছে ধনাত্মক চার্জ এবং লিগেন্ড হচ্ছে বিন্দু ঋণাত্মক চার্জ তার মানে এখানে প্লাস আর মাইনাস আকর্ষণের মধ্যে সরি এখানে প্লাস আর মাইনাস চার্জের মধ্যে একটা স্থির তরিত আকর্ষণ বল কাজ করে তার মানে এখানে বেসিক্যালি জটিল যোগটা কেন তৈরি হবে কারণ দুইটা বিপরীত চার্জের আয়নের মধ্যে আকর্ষণ বল কাজ করতেছে সিম্পলি এই কারণে জটিল যোগ তৈরি হবে এখনই জটিল যোগ তৈরি হওয়ার সময় কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে কতগুলো লিগেন কত দূরে এসে আটকায় যাবে বা কত দূরে আসার পরে আর কাছে আসতে পারবে না এটা ডিপেন্ড করে কেন্দ্রীয় পরমাণু চার্জ এবং তার সাইজের উপরে কেন্দ্রীয় পরমাণু চার্জ যত হাই হবে তত বেশি লিগান আসতে পারবে চা কেন্দ্রীয় পরমাণু সাইজ যত বড় হবে তত বেশি লিগান আসতে পারবে সো তার মানে এখানে সন্নিবেশ সংখ্যা কত হবে বেসিক্যালি সেটা ডিপেন্ড করে কেন্দ্রীয় পরমাণুর চার্জ এবং সাইজের উপরে এটা আরও ডিপেন্ড করা হচ্ছে লিগেন্ডার উপরেও মাঝে মধ্যে সো সেই ইন্টারাকশানটাতে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু আমরা আপাতত ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরির অরিজিনটা নিয়ে কথা বলি যে ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরিতে এই ক্রিস্টাল ফিল্ড বা কেলাশ ক্ষেত্র বলতে আসলে কি বোঝানো হয় আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যেমন ধরো কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে দুইটা লিগেন আসতেছে এটা মনে করে একটা জটিল কাঠামো একটা জটিল আয়ন অথবা কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে ধরো তিনটা লিগেন্ড আসতেছে অথবা কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে চারটা লিগেন্ড আসতেছে আমি এই কয়েকটা নিয়ে একটু কথা বলি বেসিক্যালি দুইটা লিগেন্ড যদি আসে তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে যেই ওরিয়েন্টেশন বা যে বিন্যাসে আসবে তিনটা লিগেন্ড আসলে একই বিন্যাসে আসবে না চারটা লিগেন্ড আসলেও একই বিন্যাসে আসবে না সো আমি যদি উদাহরণ হিসেবে পার্টিকুলারলি বলি তাহলে এম যদি এটা চারপাশে দুইটা লিগেন্ড আসে তাহলে তারা সব সময় দুইটা এক সরলরেখার দুইটা অপোজিট প্রান্ত থেকে আসবে সো তার মানে এখানে শেপটা হবে কেন্দ্রীয় পরমাণু রেসপেক্টে সরল রেখিক যদি আমি এম এল থ্রি এর কথা বলি তাহলে এখানে তিনটা লিগেন্ড সবসময় একটা ত্রিভুজের তিনটা কোনা বরাবর আসবে সো এটা একটা এটা একটা এটা একটা যদি চারটা লিগেন্ড হয় চারটা লিগেন্ড একটা কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে একটা চতুস্থলকের চার কোনা বরাবর আসতে পারে তার মানে এটা হইতে পারে অথবা কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে চারটা লিগেন্ড একটা বর্গক্ষেত্রে চারটা কোনা বরাবর আসতে পারে তো এই যদি হয় অবস্থা এই যে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল শেপ খেয়াল করো এই রকম এই রকম এই রকম অথবা এই রকম এই প্রতিটা ক্ষেত্রে কি হচ্ছে কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে লিগেনগুলোর একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক ওরিয়েন্টেশন বা একটা নির্দিষ্ট জ্যামিতিক কাঠামো আছে রাইট এই প্রতিটা কাঠামোকে আমরা বলি হচ্ছে একটা করে কেলাশ ক্ষেত্র যেমন এটাকে আমরা
এবং সিএফটি অ্যাজিউম করে এই যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে কেলাস ক্ষেত্র আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কেলাস ক্ষেত্রগুলোর সাথে এই কেন্দ্রীয় পরমাণুর যেই এনার্জির ইন্টারঅ্যাকশন সেগুলো হচ্ছে একেবারে ভিন্ন রকমের সো আমরা একটা মডেল ধরবো সে মডেল ধরে আমরা ইন্টারঅ্যাকশনটা বোঝার চেষ্টা করব এবং সে মডেলটা হবে হচ্ছে অষ্টতল ক্ষেত্র তার মানে ছয়টা লিগেন্ডের জন্য যেটা কেন্দ্রীয় পরমাণুর বেলায় বা জটিল যোগের বেলায় সবচাইতে বেশি কমন সো আমরা এমন একটা অ্যাজামশন নিয়ে নিব আমরা একটা যোগ ধরবো বা একটা আয়ন ধরবো যেটা সনিবের সংখ্যা হচ্ছে ছয় এবং সেই অনুযায়ী আমরা সিএফটির ইন্টারঅ্যাকশনগুলোকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তো চলো আমরা হচ্ছে একটু এম এল সিক্স এই টাইপের যে জটিল কাঠামোগুলো আছে তাকে একটু অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি এটা একটা জেনারেল অষ্টতল ক্ষেত্র যে অষ্টতল ক্ষেত্রকে আমরা যদি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে ভাগ করি তো আমরা এখানে আমরা একটা কার্টেশিয়ান কোয়ার্ডিনেট কাঠামো চিন্তা করতেছি যেখানে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জের অক্ষ তিনটা পরস্পরের লম্ব অক্ষ তো এটা যদি একটা অষ্ট অষ্টতলকীয় ক্ষেত্র হয় তাহলে এখানে ছয়টা লিগ্যান প্রতিটা অক্ষের দুইটা কোনা বরাবর অ্যাপ্রোচ করবে কেন্দ্রীয় পরমাণুর দিকে তার মানে দুইটা লিগ্যান হচ্ছে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স বরাবর দুইটা লিগ্যান প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই বরাবর এবং দুইটা লিগ্যান প্লাস জেড মাইনাস জেড বরাবর সো এখন আমি যদি চিন্তা করি এই মেটাল অ্যাটমটা বা মেটাল আয়ন যেটা এম দিয়ে আমরা প্রকাশ করতেছি এটা একটা ডি ব্লক মৌল তার মানে এই কেন্দ্রীয় পরমাণু ডি অরবিটাল আছে এবং ডি অরবিটালে ইলেকট্রন থাকতেও পারে নাও পারে আপাতত সেটা আমাদের বোঝার বিষয় না তো এখন যদি এনার্জেটিক্যালি চিন্তা করি খেয়াল করো যে আমি যদি কেন্দ্রীয় পরমাণু ডি অরবিটালের কথা চিন্তা করি এটা হচ্ছে আইসোলেটেড কেন্দ্রীয় পরমাণু ডি অরবিটালের এনার্জি মানে বিচ্ছিন্ন যে ডি অরবিটাল ছিল তার শক্তি যদি কেন্দ্রীয় পরমাণু চারপাশে লিগেন্ড এসে উপস্থিত হয় তখন লিগেন্ডের সাথে কেন্দ্রীয় পরমাণুর একটা আকর্ষণ হবে সো আকর্ষণ হইলে আমরা জানি খুব ভালো মতোই যে ওই যে আয়নিক ইন্টারাকশনের কারণে একটা ল্যাটিস শক্তি পাওয়া যায় যেটা বিভব শক্তির পতন বলা হয় সো এখানে ডি অরবিটালের এনার্জি আসলে কমে যাবে সো কমে মনে করো আমরা বললাম যে কমে শক্তি এইখানে চলে আসার কথা ডি অরবিটালের শক্তি কমে এই পর্যন্ত চলে আসার কথা কিন্তু একটা কথা চিন্তা করো যেহেতু লিগেন্ড অ্যাপ্রোচ করতেছে এবং লিগেন্ডের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ আছে এবং ডি অরবিটালের মধ্যে ইলেকট্রন থাকবে তার মানে ডি অরবিটালের মধ্যে যদি আমার ইলেকট্রন রাখতে হয় কথার কথা মনে করো যেখানে একটা বা দুইটা ইলেকট্রন আছে যদি ইলেকট্রন রাখতে হয় তাহলে আমার লিগেন্ডের আকর্ষণজনিত এই যে শক্তিটুকু কমলো বিকর্ষণের কারণে ডি অরবিটালের এনার্জি কিঞ্চিৎ পরিমাণে বেড়ে যাবে সো মনে করো থিওরিটিক্যালি আমি মনে করলাম যে শক্তি এই পরিমাণে বেড়ে গেল এখন একটা কথা চিন্তা করো তো লিগেন্ড আসার কারণে নিটভাবে শক্তি যেটুকু পরিমাণে কমলো ডি অরবিটালের ইলেকট্রন এবং লিগেন্ডের ইলেকট্রন এদের বিকর্ষণের কারণে শক্তি তার চেয়ে খুবই অল্প পরিমাণে বাড়ছে তার মানে নিটভাবে সিস্টেমটা স্টেবিলাইজড লিগেন্ড আসার আগে শক্তি এখানে ছিল লিগেন্ড আসার পরে অ্যাভারেজে শক্তি হচ্ছে এখানে রাইট এখন একবার চিন্তা করো এই যে ডি অরবিটালগুলো যাদেরকে আমরা পাঁচটা নাম দেই তাদের ওরিয়েন্টেশনের উপর বেস করে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড ডি জেড এক্স ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডি ওয়াই স্কোয়ার এবং ডি জেড স্কোয়ার এই যে পাঁচটা অরবিটাল আছে এই পাঁচটা অরবিটালের দিক বিন্যাস কীরকম সো আমরা এখানে সেটা এঁকে দেখাই এটা হচ্ছে ডি এক্স ওয়াই ডি এক্স ওয়াই সো এখানে আমি যদি ফেজ উল্লেখ করি তাহলে সাদার কালো ফেজ হচ্ছে এরকম ডি ওয়াই জেড ডি ওয়াই জেড হচ্ছে ওয়াই জেড অক্ষ বরাবর বিস্তৃত ডি জেড এক্স হচ্ছে এই বরাবর বিস্তৃত এবং ডি জেড স্কোয়ার হচ্ছে জেড অক্ষ বরাবর বিস্তৃত 
সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের ডি অরবিটালের পাঁচটা অরবিটালের বা পাঁচটা ভাগের ইলেকট্রন ঘনত্বের ডিস্ট্রিবিউশন সো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে উপরে যে তিনটা অরবিটাল আছে ডি এক্স ওয়াই ডি ওয়াই জেড এবং ডি জেড এক্স যথাক্রমে এই তিনটা অরবিটালের ইলেকট্রন ঘনত্ব হচ্ছে অক্ষ বরাবর সরি তল বরাবর অভিমুখী মানে এদের ইলেকট্রন ঘনত্বগুলো অক্ষ বরাবর সরাসরি নেই দুইটা অক্ষের মাঝ বরাবর আছে তুমি যতভাবে যতভাবেই খেয়াল করো খেয়াল করো এখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব এক্স আর ওয়াই অক্ষের মাঝ বরাবর বিস্তৃত অক্ষ বরাবর কোনো ইলেকট্রন ঘনত্ব নাই অন দি আদার হ্যান্ড নিচের যে দুটো অরবিটাল আছে ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এবং ডি জেড স্কোয়ার অরবিটাল এদের ইলেকট্রন ঘনত্ব হচ্ছে সরাসরি অক্ষ বরাবর বিস্তৃত সো তার মানে আইডিয়াটা কী দাঁড়ালো এটা কীরকম এটার অর্থ হচ্ছে যে লিগেনগুলো অ্যাপ্রোচ যে করতেছে ওরা অ্যাপ্রোচ করতেছে আসলে অক্ষ বরাবর খেয়াল করো যে প্লাস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই এবং প্লাস জেড মাইনাস জেড যেহেতু লিগেনগুলো অক্ষ বরাবর অ্যাপ্রোচ করতেছে তার মানে এই লিগেনগুলো যে ডি অরবিটালগুলোকে বিকর্ষণ করবে অক্ষ বরাবর ওরিয়েন্টেড অরবিটালগুলো বিকর্ষণটা বেশি পাবে তল বরাবর ওরিয়েন্টেড অরবিটালগুলো বিকর্ষণটা কম পাবে সো তার মানে আমি যদি বলি এখানে বিভব শক্তি যে বাড়তেছে আসলে সবগুলো অরবিটালের এনার্জি সেম পরিমাণে বাড়বে না যারা অক্ষ বরাবর আছে তাদের এনার্জি বেশি পরিমাণে বাড়বে সো আমি তাদেরকে এইখানে অ্যাজিউম করতে পারি এবং যারা হচ্ছে অক্ষ বরাবর ওরিয়ে তল বরাবর ওরিয়েন্টেড তাদের এনার্জি কম পরিমাণে বাড়বে সো আমি তাদেরকে এখানে মনে করতে পারি সো তার মানে এই লালটা আসলে একটা অ্যাভারেজ লাইন যেটা হচ্ছে এই স্প্লিটিংটাকে গড় করে পায় পাওয়া যায় আর কি তো তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আগে যে পাঁচটা ডি অরবিটাল ডি জেনারেট ছিল এখন এখানে সে ডি জেনারেসিটা নাই তাদের মধ্যে একটা শক্তির পার্থক্য তৈরি হয়েছে এই শক্তির পার্থক্যটুকুকে আমরা বলি হচ্ছে ডেল ও ও ফর অক্টাহিড্রাল বা অষ্টতলক ক্ষেত্র যদি এটা চতুস্তলক ক্ষেত্র হইতো তাহলে আমরা এখানে ডেল টি লিখতাম তো এখন আইডিয়াটা তাহলে কি দাঁড়াইলো এখন মনে করো আমি একটা স্পেসিফিক এক্সাম্পল নেই টাইটেনিয়াম হেক্সাকুয়া এই একটা আয়ন এইটার ডি অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে তার মানে এখানে টাইটেনিয়াম থ্রি প্লাস ডি অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে সো এটা কথা একটু চিন্তা করো তার মানে আমি ডি অরবিটালে একটা ইলেকট্রন দেই সেটা অবশ্যই লোয়ার এনার্জির অরবিটালে দিব যদি আমি ডেল ও পরিমাণ শক্তির একটা ফোটন এই আয়নের মধ্যে পাস করি তার মানে আমি একটা লাইটের ফোটন চিন্তা করতেছি যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হচ্ছে ল্যামডা তাহলে তার শক্তি হবে হচ্ছে এইচ সি বাই ল্যামডা এবং এইচ সি বাই ল্যামডা ইস কোরেসপন্স টু ডেল ও তার মানে আমি যদি ল্যামডা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের একটা আলো পাঠাই যেটার শক্তি হচ্ছে ডেল ও তাহলে এটা হচ্ছে হায়ার অরবিটালে জাম্প করবে রাইট এরকম না জিনিসটা যেটা হয় এই ডেল ওটা হচ্ছে দৃশ্যমান অঞ্চলের আলোকে করেসপন্ড করে তার মানে এখানে যে ফোটনগুলো পড়বে বা যে ফোটনগুলো তারা অ্যাবজর্ব করবে তারা হচ্ছে দৃশ্যমান অঞ্চলের মধ্যে পড়বে সো যেহেতু এই ফোটনগুলো দৃশ্যমান অঞ্চলের মধ্যে পড়তেছে তার মানে এই আয়নটা ওভারঅল ভিজিবল রেঞ্জে বা দৃশ্যমান রেঞ্জে কালার অ্যাবজর্ব করে সো আমরা এদেরকে রঙিন দেখি তো মানে বেসিক্যালি আইডিয়াটা কী দাঁড়াইলো যে লিগেনগুলো আসার কারণে যে ডি জেনারেটেড ডি অরবিটালগুলো ছিল তারা ডিফারেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ বিকর্ষণ পায় তারা সেম বিকর্ষণ পায় না যার কারণে ওরা দুইটা সেটে বা একাধিক সেটে ভাগ হয়ে যেতে পারে ডিপেন্ডিং আপন দ্য ক্রিস্টাল ফিল্ড সো এই ভাগ হওয়াটার মধ্যে যেই স্প্লিটিং এনার্জিটুকু আছে এই স্প্লিটিং এনার্জিটুকু হচ্ছে দৃশ্যমান অঞ্চলে পরে বিধায় আমরা এদেরকে কালারফুল দেখি এখন খেয়াল করো ডেলোর মান যাদের জন্য বেশি তাদেরকে আমরা বলবো স্ট্রং যাদের জন্য কম তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে উইক সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া যে কেন দুইটা আলাদা আলাদা লিগেন্ড থাকলে তাদের কালারও ভিন্ন হবে বা তাদের ম্যাগনিজমও ভিন্ন হবে ম্যাগনিজমের কাহিনী আমরা বর্ণনা করবো না কিন্তু আমরা কালার পর্যন্ত থাকবো সো আশা করি এটা দিয়ে খেয়াল করো আমরা কী কী এক্সপ্লেন করতে পারলাম আমরা শেপ এক্সপ্লেন করতে পারলাম যে কেন বিভিন্ন শেপ পাওয়া যাবে ডিপেন্ডিং আপন কেন্দ্রীয় পরমাণুর চার্জ এবং সাইজ এবং এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট শেপের জন্য বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওরিয়েন্টেশনের জন্য ডি অরবিটালের স্প্লিটিং এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম হবে সেই স্প্লিটিংটা বেশি হইলে যেই রেঞ্জে কালার অ্যাবজর্ব করবে স্প্লিটিংটা কম হইলে ডিফারেন্ট রেঞ্জে কালার অ্যাবজর্ব করবে তার মানে আমরা এখান থেকে কালারও এক্সপ্লেন করতে পারি সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি সিএফটি যথেষ্ট ভালো একটা থিওরি ভিভিটি এর তুলনায় সো আমরা ডি ব্লক এলিমেন্ট মোটামুটি এই পর্যন্তই রাখব এরপর আমরা যেটা দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে ভৌত বন্ধন চলো আমরা হচ্ছে এখন লাস্ট টপিকে চলে আসছি আমাদের দ্যাট ইজ ভৌত বন্ধন তো আমরা যখন রাসায়নিক বন্ধন ডিফাইন করতেছিলাম তখন আমরা বন্ধনটাকে এভাবে ডিফাইন করছিলাম যে যেই টাইপের বন্ধনগুলা কোনো একটা পদার্থের রাসায়নিক ধর্মগুলাকে বদলাই দেয় বা রাসায়নিক ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আমরা বলতাম হচ্ছে রাসায়নিক বন্ধন আর যেই ধর্মগুলা বা যে বন্ধনগুলা ভৌত প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ভৌত বন্ধন উদাহরণ হিসেবে আমরা এভাবে বলছিলাম যেমন ধরো পানির অণুর কথা যদি আমরা বলি পানির অণুর
সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে একটা ভৌত বন্ধনের উদাহরণ ভৌত বন্ধন সো ভৌত বন্ধন হচ্ছে সেই সকল আকর্ষণ টাইপের বল যে আকর্ষণ বলগুলো আছে ভৌত ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে বা ভৌত অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে তো আমরা এটাকে ক্লাসিফাই করব সো চলো আমরা ভৌত বন্ধনের ক্লাসিফিকেশনগুলো দেখি এবং দ্রুত এগুলো শেষ করে দিই সো বেসিক্যালি ভৌত বন্ধনকে আমরা দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি একটা ক্যাটাগরিকে আমরা বলি হচ্ছে ভ্যান্ডার ওয়াজ বল এবং আরেকটা যেই ক্যাটাগরি সে আরেকটা ক্যাটাগরিকে আমরা বলি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন এটা বাদে আরো অনেক টাইপের ভৌত বন্ধন এক্সিস্ট করে যেমন ধরো চালকোজেন বন্ড হ্যালোজেন বন্ড অ্যান্ড সোয়ান কিন্তু ওগুলো আমরা আপাতত পড়াশোনা করবো না ওগুলো আরো বড় হইলে তো ভ্যান্ডার ওয়াজ বল এবং হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে বেসিক তফাতগুলাতে আসি এবং তারপরে হচ্ছে আমরা এই জিনিসগুলো বর্ণনা করার চেষ্টা করি সো বেসিক্যালি ভ্যান্ডার ওয়াজ যে বলটা ভ্যান্ডার ওয়াজ বল হচ্ছে সবচেয়ে উইক টাইপের ফোর্স ভৌত বন্ধনগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন ভ্যান্ডার ওয়াজ বলের চাইতে একটু স্ট্রং কিন্তু এটা সমযোজী বন্ধনের চাইতে আবার উইক তো বেসিক ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এটা ভ্যান্ডার ওয়াজ বল শুধুমাত্র ইলেকট্রোস্ট্যাটিক বা স্থির তরিত টাইপের আকর্ষণ বল হাইড্রোজেন বন্ধনের মধ্যে পার্শিয়াল ওভারল্যাপিং থাকে অরবিটালের সো দ্যাটস ওয়াই এই দুটোই বেসিক্যালি দুইটার মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে আমি একটু প্রকৃতিগুলো বর্ণনা করে তারপরে হচ্ছে আমরা হাইড্রোজেন বন্ধনে চলে যাই তো চলো করা যাক প্রথমে আসি ভ্যান্ডার ওয়াজ বলে তো ভ্যান্ডার ওয়াজ বলগুলোকে আমরা কয়েকটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি যেমন ধরো প্রথম ক্যাটাগরি হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল বল দুই হচ্ছে ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল বল তিন নাম্বার হচ্ছে লন্ডন বল বা ডিসপারেশন ফোর্স তো তিনটা প্রকৃতি কি তো এই তিনটা প্রকৃতি বুঝতে হইলে আমাদের সবার প্রথমে হচ্ছে পোলার যৌগ বুঝতে হবে এবং অপোলার যৌগ বুঝতে হবে তো আমরা এটাকে এভাবে ভাগ করতে পারি যদি কোনো একটা যৌগের মধ্যে কতগুলা বন্ধন থাকে যে বন্ধনগুলো ভিন্ন পরমাণুর মধ্যে আছে তখন সে বন্ধনগুলোকে বলা হয় পোলার বন্ধন যেমন ধরো আমি যদি বলি কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে কার্বন অক্সিজেনের মধ্যে বন্ধন আছে যাতে তরিতনাতকতার মধ্যে পার্থক্য আছে তো আমরা এই বন্ধনগুলোকে বলবো পোলার বন্ধন সো পোলার বন্ধনের মধ্যে যেটার তরিতনাতকতা বেশি তাকে আমরা বলি নেগেটিভ প্রান্ত এবং যেটা তরিতনাতকতা কম তাকে আমরা বলি পজিটিভ প্রান্ত সিমিলারলি আমি যদি আরেকটা বন্ধন নেই যেমন ধরো হাইড্রোজেন অনু এখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ধন আছে যারা সেম তরিত ঋণাত্মকতা সেই বন্ধনে কোনো মিট পোলারিটি নেই মানে এটা অপোলার বন্ধন এখানে কোনো ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস নাই তো এখন আমরা আপাতত ধর পোলার বন্ধন নিয়ে কাজ করি এই যোগের মধ্যে দুইটা পোলার বন্ধন আছে অন দি আদার হ্যান্ড আমি যদি পানির কথা চিন্তা করি পানির সেই হচ্ছে ভি আকৃতির বা বেন্ট পানির মধ্যে দুইটা প্রান্ত আছে হাইড্রোজেন হচ্ছে পজিটিভ প্রান্ত আর অক্সিজেন হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্ত সো যেহেতু এখানে দুইটা পজিটিভ আর নেগেটিভ প্রান্ত আছে সাধারণ ফিজিক্স থেকে আমরা জানি যে যদি সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ একটা ডিস্টেন্স দিয়ে সেপারেট করা থাকে তখন তাদেরকে বলা হয় ডাইপোল তার মানে আমরা বলবো এখানে দুইটা ডাইপোল কাজ করতেছি যে এইটা একটা ডাইপোল এবং এটা একটা ডাইপোল এখানে দুইটা ডাইপোল কাজ করতেছে এটা একটা ডাইপোল এটা একটা ডাইপোল তাহলে আমি যদি বলি অ্যাজ আ হোল কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর ডাইপোল কোন দিকে কাজ করতেছে বা ডাইপোলটা কি বা পোলারিটিটা কি পানির পোলারিটিটা কি সো এইটা যদি আমরা বর্ণনা করতে চাই আমরা ডাইপোলটাকে ইন ইন টার্মস অফ ফিজিক্যাল টার্ম এটা দিয়ে আমরা প্রকাশ করি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডাইপোল মোমেন্ট তো এখন আমি যদি কার্বন ডাইঅক্সাইডের ডাইপোল মোমেন্টের কথা চিন্তা করি খেয়াল করো যে দুইটা বন্ধনের নিট ডাইপোল মোমেন্ট হবে অনু ডাইপোল মোমেন্ট সো কার্বন ডাইঅক্সাইড ডাইপোল মোমেন্ট একটা এই বরাবর আর একটা এই বরাবর কাজ করে এই তীর চিহ্নের মানে হচ্ছে এরকম যে প্রান্তে আমি একটা ক্রস দিছি ওটা হচ্ছে পজিটিভ প্রান্ত যে প্রান্তে আমি তীর চিহ্নের মাথা দিছি ওটা হচ্ছে নেগেটিভ প্রান্ত সো এখানে দেখো দুইটা ডাইপোল মোমেন্ট সেম মানের অপোজিট দিকে কাজ করতেছে সো এটা নিট যে ডাইপোল মোমেন্ট সেটা হচ্ছে জিরো নিউ দিয়ে আমি ডাইপোল মোমেন্ট বুঝাইছি ফাইন তার মানে আমি বলবো কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে যদিও দুইটা পোলার বন্ধন আছে কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড ইট সেলফ ইজ অপোলার অন দি আদার হ্যান্ড যদি আমি পানির কথা বলি পানির মধ্যে খেয়াল করো এটা একটা ডাইপোল এটা একটা ডাইপোল এদের ভেক্টর সামেশন একটা নিট কিছু একটা পাওয়া যাবে তার মানে এদের ডাইপোল মোমেন্ট ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমি বলবো পানি হচ্ছে একটা পোলার যৌগ যদিও বা এখানে দুইটা পোলার বন্ধন আছে এখানেও দুইটা পোলার বন্ধন ছিল কিন্তু এখানে দুইটা পোলার বন্ধনের মান সেম এবং অপোজিট দিকে কাজ করায় এরা অপোলার এরা হচ্ছে পোলার সো তার মানে আমরা ডাইপোল মোমেন্টের উপর বেস করে সমগ্র অণুগুলাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি এক যাদের নিট ডাইপোল মোমেন্ট অশূন্য তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে পোলার যাদের ডাইপোল মোমেন্ট শূন্য তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে অপোলার সো ডাইপোল ডাইপোল বল
সো এই পজিটিভ আর নেগেটিভের মধ্যে একটা আকর্ষণ টাইপের বল আসলে কাজ করতেছে সো এই আকর্ষণ টাইপের বলটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডাইপোল ডাইপোল বল এই ডাইপোল ডাইপোল বলের জন্য যেটা হয় ওদের গলনাঙ্ক ছোটনাঙ্ক তার কোরেসপন্ডিং বা সমভরের অপলার যোগগুলো থেকে বেশি হয় যেমন আমি যদি বলি হাইড্রোজেন সালফাইডের মোটামুটি গলনাঙ্ক ছোটনাঙ্ক বেশি তার কাউন্টার পার্ট নন পোলার যে কোনো যোগের চেয়েতে এভাবে আমরা আরও অনেক রকমের উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু আমরা আপাতত পরেরটাতে চলে যাচ্ছি যে পরের টাইপের বল কোনটা সো পরেরটা হচ্ছে ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল তো এটার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আবিষ্ট ডাইপোল কাকে বলে তো আসলে আবিষ্ট ডাইপোল একটু বুঝার চেষ্টা করি সো আবিষ্ট ডাইপোল হচ্ছে যখন কোনো একটা অপোলার যোগের মধ্যে একটা পোলারিটি ইম্পোজ করা হয় যেমন ধরো আমরা এরকম একটা উদাহরণ নেই ধরো কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা অপোলার যোগ এটা কোনো নিট পোলারিটি নাই এটাকে আমরা পানির মধ্যে রাখছি তার মানে ধরো যে পানির মধ্যে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার পানির মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় আছে এটা মনে করো নেগেটিভ প্রান্ত এটা মনে করো পজিটিভ প্রান্ত এখানে কোনো পজিটিভ নেগেটিভ নাই যেহেতু এটা পানি নেগেটিভ প্রান্ত তার মানে এই পাশে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি সো ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ইলেকট্রনগুলোকে সে বিকর্ষণ করতেছে সো তার মানে যেটা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিট ইলেকট্রন ঘনত্ব হচ্ছে এই দিকে শিফট করে সো আমি এই বরাবর পাবো একটা পার্সিয়াল নেগেটিভ এই বরাবর পাবো একটা পার্সিয়াল পজিটিভ সো এই যে জিনিসটা যেটা আগে একটা নন পোলার যৌগ ছিল একটা ডাইপোলের প্রভাবে এটা একটা পোলার পার্সিয়াল পোলার যৌগে পরিণত হইল এটাকে আমরা বলি হচ্ছে আবিষ্ট ডাইপোল এবং এই আবিষ্ট ডাইপোল আর এই ডাইপোলের মধ্যে যে আকর্ষণ এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডাইপোল আবিষ্ট ডাইপোল আকর্ষণ বল এইটার কারণে নন পোলার গ্যাসীয় পদার্থগুলা একটা জলীয় মাধ্যমে বা একটা পোলার মাধ্যমে দ্রবীভূত হয় যেমন ধর অক্সিজেন ডিজলভ ইন ওয়াটার কার্বন ডাইঅক্সাইড ডিজলভ ইন ওয়াটার সবগুলো হচ্ছে এই কারণে আসলে হয়ে থাকে বা এই টাইপের বন্ধনের কারণে আসলে হয়ে থাকে এখন আসলে লাস্টেরটা লন্ডন বল লন্ডন বা বিস্তরণ বল হচ্ছে শুধুমাত্র নন পোলার যোগের জন্য মেজর কিন্তু এটা সব টাইপের যোগের মধ্যেই থাকে আইডিয়াটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো একটু জেনারেলভাবে চিন্তা করি ধরো একটা নন পোলার যৌগ যার ইলেকট্রন ঘনত্ব সুষমভাবে বিস্তৃত এটা সুষমভাবে বিস্তৃত একটা ইলেকট্রন ঘনত্ব এখন যেহেতু এটা ইলেকট্রন ঘনত্বটা মানে ইলেকট্রন যেহেতু অনেকগুলো আছে এখানে মনে করো যে একশোটা ইলেকট্রন আছে আমি যদি ধরি তাহলে এই ইলেকট্রন ঘনত্বের ডিস্ট্রিবিউশনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বা বেশিরভাগ সম্ভাবনা হচ্ছে সেটা সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকবে তার মানে এটা একটা নন পোলার হবে কিন্তু দের ইজ আ স্লাইট চান্স যে মনে করো প্রতি এক কোটি অনুর মধ্যে একটা অনুর মধ্যে এরকম একটা চান্স আছে যে এটা ইলেকট্রন ঘনত্বটা এভাবে না থেকে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকবে যে কোনো একদিকে বেশি একদিকে কম তার মানে এক পাশে নেগেটিভ এক পাশে পজিটিভ এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে তাৎক্ষণিক ডাইপোল তার মানে মনে করো আমি একটা আয়োডিন স্যাম্পলের কথা চিন্তা করতেছি আয়োডিন হচ্ছে নন পোলার অনু এক গ্রাম আয়োডিন এখানে কোটি কোটি অনু আছে এবং এই কোটি কোটি অনুর মধ্যে দের ইজ আ স্লাইট ফ্র্যাকশন মনে করো যে এক লক্ষ অনু এরকম থাকতেই পারে যেই অনুটা হইতেছে এরকম পোলার অবস্থায় থাকবে তো যদি এরকম এক লক্ষটা অন্যরকম পোলার অবস্থায় থাকে তাহলে সে তার আশেপাশের অনুগুলোকে আবার আবিষ্ট করবে পোলার হওয়ার জন্য সো যেহেতু এই অনুটা তার আশেপাশের অনুগুলোকে পোলার হওয়ার জন্য আবিষ্ট করবে তার মানে এইটার সাথে তার পাশের অনুগুলো একটা আকর্ষণ বল কাজ করবে যেটা শুধুমাত্র ইলেকট্রন মেঘের বিস্তারণের কারণে বা ডিস্টর্শনের কারণে তৈরি হয়েছে রাইট সো এই টাইপের বন্ধনকে আমরা বলি হচ্ছে লন্ডন বল বা লন্ডন বিস্তারণ বল এই টাইপের বল সব টাইপের যোগের মধ্যে এক্সিস্ট করে ইভেন আয়নিক যোগের মধ্যেও এক্সিস্ট করে কিন্তু মেজর কাদের জন্য মেজর হচ্ছে নন পোলারদের জন্য কারণ এটা সবচেয়ে দুর্বল মাত্রার বল সো পানির মতো পোলার যৌগ যেখানে ডাইপোল ডাইপোল বন্ধনটা অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ বা অনেক বেশি কার্যকর সেই টাইপের যোগের মধ্যে এরকম বিস্তরণ বলের কন্ট্রিবিউশন অনেক কম কিন্তু যারা নন পোলার তাদের জন্য এটাই মেজর যেমন আয়োডিন শুধুমাত্র এই বলের কারণে রুম টেম্পারেচারে একটা সলিড পদার্থ ব্রোমিন একটা লিকুইড পদার্থ সো দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারতেছি যে এই ফোর্সটা আসলে মেজর মেজরিটি বা একটা কন্ট্রিবিউশন খুবই লার্জ হয়ে দাঁড়ায় যদি অনুটা নন পোলার প্রকৃতির হয় সো এখন আমরা শেষ করব হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন দিয়ে যদি কোনো একটা তীব্র তরি ত্রিণাত্মক মৌল বা একটা কোনো একটা যৌগের একটা তীব্র তরি ত্রিণাত্মক অংশ ধরো ওয়াই তার সাথে একটা হাইড্রোজেন যুক্ত আছে তার মানে হাইড্রোজেনটা হবে এখানে ডেল্টা পজিটিভ বা পজিটিভ চার্জ ঘনত্ব বিশিষ্ট এটার সাথে যদি কোনো একটা অ্যানায়নিক স্পিসিস বা কোনো একটা তীব্র তরি ত্রিণাত্মক অংশ অন্য কোনো একটা যৌগের তার মানে এটা হইতে পারে নেগেটিভ চার্জ অথবা একটা ডেল্টা নেগেটিভ অংশ এর মধ্যে একটা স্ট্রং ইন্টারাকশন হয় এই ইন্টারাকশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং সাধারণ
অথবা এটা যদি ডেল্টা নেগেটিভ অংশ হয় যেটা চার্জ ঘনত্ব অনেক বেশি বা এটা উচ্চ তরিত ঋণাত্মক তখন এই জেডটার অলমোস্ট অরবিটাল ইলেকট্রন ফুলফিল থাকবে সো তখন যেটা হবে খেয়াল করো এই হাইড্রোজেন এমটি অরবিটাল এবং এই জেড এর অরবিটালের মধ্যে একটা পার্শিয়াল অধিক্রমণ হইতে পারবে যে অধিক্রমণটাই স্ট্রংগার দ্যান ভ্যান্ডার ওয়াজ বাট উইকার দ্যান সমজ জীবন্ধন সো এই টাইপের ইন্টারাকশনটাকে আমরা বলবো হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং এখন ইন জেনারেল সেন্সে এটা একদম মানে গদবাধা একটা নিয়ম যে কাদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হইতে পারবে জেনারেলি যদি এখানে ওয়াইয়ের পরিচয়টা নাইট্রোজেন অক্সিজেন বা ফ্লোরিন হয় তখন ওদের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ড এক্সিস্ট করে বলে আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু মাঝে মধ্যে ফ্লোরিনের বেলায় আমাদের অনেক বেশি ডিবেট আছে সো এই জায়গাটা খুব কেতাবি ভাষা না হইলেও একটা ইন জেনারেল বলা যায় যে আমি যদি বলি অ্যামোনিয়া বা পানি বা হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এই তিনটার মধ্যে মোটামুটি হাইড্রোজেন বন্ধন এক্সিস্ট করে যদিও আমরা বর্তমানে এইচ এফের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে বলে আমরা মনে করি না কিন্তু তাও আমরা জিনিসটাকে এভাবে বর্ণনা করি এই হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কারণে কি হয় হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কারণে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই পৃথিবীতে অনেকগুলো জিনিসপত্র এক্সিস্ট করতেছে যেমন ধরো আমাদের বডির মধ্যে যে ডিএনএ যে ডি সূত্রক ডিএনএ আছে দুটো ডিএনএ এর মধ্যে কানেক্ট করে হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং যে বেস পেয়ার গুলো আছে এটি জিসি তাদের মধ্যে তারপরে হচ্ছে আমাদের লাইফ ফর্ম এক্সিস্ট করে পানির জন্য এই পানির মধ্যে হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং বিদ্যমান যার কারণে বরফ এবং পানি আলাদা আলাদা ভাবে এক্সিস্ট করতে পারে পানি নিচে বরফ উপরে সো সব কিছু আসলে হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কারণেই হয় তো বেসিক্যালি এই জন্য আমাদের হাইড্রোজেন বন্ডিংটা আমাদের জীবনের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজনীয় কিন্তু যাই হোক আমরা আমাদের এই চ্যাপ্টারের আলোচনা এই পর্যন্তই রাখবো পরবর্তী অন্য কোনো লেকচারে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবে